Pues nada, buenas noches y bienvenidos a esta segunda tertulia de los concursos fotográficos de la Asociación Meteorológica Española. Eh, gracias en nombre de, de la propia asociación y de, y de todos los organizadores, a pues, todos los asistentes, a todos los concursantes y, y a todos los que han hecho posible estos actos. Tenemos aquí prácticamente, yo creo que a un buen número de, de personas muy cualificadas para comentar las fotos y la idea un poquito de, del acto es hacer un pequeño repaso. Primero repasaremos las seis primeras fotos de, que quedaron clasificadas en el concurso. Seis primeras, las comentaremos. Después haremos un repaso a algunas fotos singulares que se han subido a la galería durante el verano. Y finalmente un repaso también a algunas fotos que podrían ser válidas para el alas de nubes. ¿eh? Entonces, bueno, iremos comentando con la ayuda de aquí de, de los compañeros. Y yo ya sin más voy a compartir la pantalla y, y empezamos. Vale, pues nada, aquí está el cartel de la tertulia, que ya hemos utilizado la fotografía ganadora del concurso, la fotografía de Alfonso Puertas, que ganó y que será también la, la portada del próximo fotoverano, el fotoverano 2024. Antes también recordar, antes de empezar, un recordatorio que dentro de dos semanas, justamente dentro de dos miércoles, el 18 de octubre, a las 20 horas peninsulares, tenemos el segundo acto también de Meteofotógrafos, entrevista a Enrique Navarrete, uno también de los participantes habituales y de los mejor situados en el ranking de, de, de los concursos de la AMI. Y ahora sí vamos con las, esas fotografías que ocuparon los primeros puestos en el concurso y lo empezamos, por lo tanto, con la ganadora. Esta soberbia imagen que nos regalaba Alfonso Puertas Castro, que tituló Energía y Potencia desde su lugar de trabajo, Observatorio Fabra de Barcelona, el 30 de agosto de 2023. La, le pilló el concurso por los pelos porque... Si hubiese sido un día después ya no habría podido entrar. Esto me lo comentó Imanol, que quedó segunda su fotografía. Dice, si la idea de Alfonso hubiera sido el 1 de septiembre, ya no habría entrado y a mí habría ganado. ¿no? Bueno, fue justo, justo a tiempo, esa madrugada. Y bueno, para comentarla, como está aquí Alfonso, pues Alfonso, toma la palabra y adelante. Bien, muchas gracias, Fernando. <risa> eh, bueno, buenas aquí... noches. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al jurado, pues haberme concedido el honor de tener este primer puesto. Eh, no sé, Fernando, si... Eh, si sí, quieres paso las fotos. Estaba comentando que el motivo de enviar diversas imágenes era para trasladar esa idea de que el episodio nocturno fue largo y fueron, eh, a lo largo de varias horas, generándose y regenerándose diferentes núcleos convectivos a lo largo de buena parte de la costa central de Barcelona. Eh, por lo tanto... La foto final fue solo uno de ellos, eh, pues quizás la más afortunada, pero eh, bueno, la previsión, como decía, que era muy ajustada, sí. que a partir de aproximadamente las 12, la 1 de la madrugada, hora oficial, pues empezaría a haber tormenta en la costa central, pues me hizo desplazarme expresamente al observatorio para ver si tenía suerte. ¿no? Y efectivamente desde las 12 y media aproximadamente de la noche empezaron a aparecer rayos, y, eh, bueno, en esta primera imagen es pues, una muestra de esos, de esos rayos que muy en primera línea de mar, digamos, pues aquí tenemos frente al observatorio de la ciudad de Barcelona y allá donde acaba la ciudad, pues al otro lado está el mar, eh, pues muy a primera línea de mar, pues aparecieron los primeros rayos. Aquí tenemos una, una, una de esas imágenes. Eh, si pasas a, a otra, Fernando, por favor, pues... Sí, es que... eh, Recordar lo que me has dicho tú, puntualizar que son horas UTC, ¿vale? Con lo cual eso serían ah, realmente sí. las 24.15 o más bien ya las 01.15. En este caso ya sería la 1 y cuarto, sí. La 1 y, y cuarto de la madrugada, sí. Vale, eran los primeros rayos. Aquí estoy viendo también que se ve Monjuic en primer plano. O sea, aquí en el centro. Aquí el aeropuerto, sí, sí, ¿no? Y vale, el centro de Barcelona. Bueno, por esa parte de la derecha sería el puerto industrial. El sí, más puerto, bien, el aeropuerto. El, 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 aeropuerto, el aeropuerto quedaría más a la derecha. Más a la derecha, exacto. Mm. Vale. Y creo que la siguiente imagen, sí, esta pues la envié para transmitir, digamos, cómo deslocalizada estaba la lluvia en algunos momentos. Eran núcleos eh, muy reducidos que en algunos instantes llegaron a afectar a algunos barrios de la ciudad, pero ni mucho menos a toda la ciudad y ni mucho menos al Observatorio Fabra, por suerte, con lo cual me, me facilitaba la observación de estos núcleos. Y en este caso, pues afectando los barrios más marítimos, una zona de una precipitación muy intensa, acumuló, no sé, hablo de memoria, 
historia, pues como 30, 35 o 40 litros por metro cuadrado en algunos barrios muy cercanos al litoral de Barcelona, pero muchos otros no, no recibieron ni una gota de lluvia. Y, ¿En pues, su pues, pues, no cayó ninguna gota? Bueno, cayó alguna gota avanzada a la madrugada, pero inapreciable completamente. Cuando empezó, pues ya empecé a sufrir, pues había precipitación, pero no fue a más y yo pude seguir disfrutando del espectáculo con, con, con claridad. La foto Estos fueron impresionante. Los primeros, los primeros núcleos. Las siguientes mm. imágenes que creo recordar que te envié fueron otros núcleos que se formaron más al norte de la ciudad de Barcelona. Podemos ver aquí, se ve en la parte inferior derecha, las tres chimeneas de, famosas de, de San Adrián de Besós, que aparecen en tantas fotos... De, de Barcelona y un núcleo eh, situado entre el norte de Barcelona y el sur de la, de la comarca del Maresme, pues dejando rayos de nuevo, si os fijáis, muy a primera línea del mar. ¿eh? O sea, es decir, la ciudad, la zona urbana a la izquierda, el mar ya a la derecha y muy cerca de esa zona, muy cerca, muy cerca de esa zona, se encontraba Enric Navarrete, me consta, Enric Navarrete y los suyos <ríe> en esa noche. Ellos hicieron muy buenas fotos de esos rayos muy, de una manera muy cercana, pero pues, yo tenía la opción de ver todo el núcleo, toda la nube en su desarrollo y cómo en algunas ocasiones se escapaban rayos visibles. Había muchos rayos eh, dentro de la nube, muchos relámpagos, pero en alguna ocasión alguno salía y quedaba retratado como en esa imagen, pero todavía no es el núcleo que dio origen a la fotografía eh, vencedora, digamos. Creo que hay otra, otra fotografía parecida a esta, más o menos de la misma secuencia, de, de esa nube convectiva al norte de la ciudad, dejando rayos, de nuevo cerca de la posición en la que estaba en Digna Barrete. Y entonces, sí, aquí ya entramos en la pequeña secuencia final en la que aparece ese núcleo que se desarrolló más hacia la ciudad de Barcelona, que durante minutos en, en el relampagueo me parecía que insinuaba una tuba de una manera muy fugaz, muy poco desarrollada, no en este caso, aquí ya estaba un poco, ya estaba más clara la tuba, pero yo ya ese núcleo lo iba vigilando durante muchos minutos porque en el relampagueo parecía insinuar la intención de desarrollar una tuba. Fue en ese momento en el que ya empezó a desarrollarla más claramente. Las dos fotos, la anterior era sin, sin rayos, para un poquito tantas, pues que alguna no, apare, no, no cabían rayos, aquí ya cabían rayos. Esta fotografía, sin embargo, es instantes después de la definitiva, por decirlo de alguna manera, de, de esta, esta, digamos, es la que, la que envié al concurso. Y, y bueno, pues en este momento pues es en el que yo consideré pues que la composición... Eh, tanto del núcleo convectivo, la posición, la iluminación, por un lado interna, de la multitud de rayos internos que tenía el núcleo, por otro lado, la iluminación de su base por las luces artificiales de la ciudad, pues esa doble coloración de la nube pues me pareció muy atractiva y quizás será el momento de mayor desarrollo de la, de la tuba, en la que yo, en algún momento, en alguna de las secuencias, mmm, Creo que, por ejemplo, la, la anterior en la que no había rayos en la nube, me parecía distinguir cierto spray marítimo en el que yo lo llegaba a considerar que el remolino tocaba superficie marina. ¿Eh? Mm. Quizás no la condensación de todo el, el sistema, pero sí que el remolino llegaba a tocar superficie marina. Me pareció, puedes quedar en abierto, puede quedar en duda, pero muy raro me parecería que no llegara a tocar aunque claramente pues, la estructura de tuba, pues eso es indudable, ¿no? Y en esta ocasión, pues, pues más clara. Esa es la vale. foto que envió Carlos. Castillo. Y esta foto, sí, me la pasó por el WhatsApp, Carlos, y bueno, la voy a poner porque es otra perspectiva, ¿no? Aquí sería donde estaría Enrique, me imagino también, no sé si Carlos estaba con él, creo que sí, desde Pero más no, al norte, no sé exactamente la zona, si sería, aquí será Badalona, a lo mejor, ¿no? Aquí no, más, al norte, más, un más, más todavía. Al norte, un poquito más al norte de Badalona, sí. Tú la veías desde por aquí, más o menos... Y él la veía desde, casi desde el norte, ¿no? Uh -huh. Se ve mejor cómo, cómo iban los núcleos desplazados hacia adentro del mar, ¿no? La parte superior. Sí, pues, lo, es... lo, que, lo que había una convección muy intensa desde primera línea de mar, que se iba desplazando mar adentro, pero se regeneraba a borbotones la convección a primera línea de mar. ¿eh? Yo en alguna... Sí. Eh, 
con la multitud fue, de fotos que podía hacer, pues se desarrolló. Fue continua, fue, fue continua, entre un núcleo y otro había ratos que no había nada. Bueno, hubo un espacio, digamos, el primer episodio de desarrollo convectivo múltiple a la derecha e izquierda, aproximadamente entre la una y las dos y media de la madrugada aproximadamente. Yo después descansé un poco, uh -huh. eh, tra tra trabajé con algunas imágenes y después fue cuando se desarrolló alrededor de las cuatro el, el, el núcleo que acabó desarrollando la tuba. Vale. Y posteriormente, no, después, un... después de ese, hubo otros ya mar adentro, es decir, la convección aún se desarrolló a la mañana siguiente más mar adentro, no, no se detuvo. O sea, fue múltiple la, la sucesión de cúmulos, de cúmulos, de cúmulo nimbus, de convección aquí y allá, muy enganchados a primera línea de mar, entrando mar adentro, con poca afectación de precipitación tierra adentro o nula y algunos aguaceros importantes en primera línea de mar, no solo en Barcelona, sino también en Maresme. Una pregunta, o un par de preguntas, que claro, para mí será muy largo. Eh, ¿Puede ser convergencia de brisa de mar o con tierra o algo así? Aunque hasta ahora ya, brisa de mar. No, a ver, era una situación en la que, una situación clásica en la costa central catalana, cuando entra a Tramuntana, vale, eh, vale, la, la Tramuntana tiende a girar en la costa central y converger mm. con, ciento, con vientos terrestres generando cerca de la costa central, a veces más al norte, más al sur, más tierra adentro, más mar adentro, núcleos convectivos. Era ese tipo de situación postfrontal contra Montana, que coincidiendo con aire frío en altura y convergencia en superficie, genera con facilidad ese tipo de convección. Si no, re si, no recuerdo, si no recuerdo mal, quizá Alfonso se acordará mejor, eh, me parece que fue después de una vaguada, ¿no? Esto era la parte eh, no frontal, sino en la parte trasera de una vaguada, Correcto, sí. que suele, suele dar ese tipo de, de convección, tanto sí. en Barcelona, Tarragona, como a veces también en ocasiones en el Golfo de León y, y tal. No sí. sé si es el, el mismo sí, efecto. Sí, 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 sí fue, fue el caso. Sí, sí. He visto el re, vamos, es que he estado mirando justo el reanálisis eh, y, y venía... Justo el, el día anterior, el día 30 y el día 31, se quedó en esa situación, ¿no? Típica. Correcto. El, el, el episodio fue la noche del 29 al 30, precisamente. Uh -huh. Y el 30 por la mañana todavía se mantuvo esa, esa convección frente al litoral central. Vale, pues nada, vamos a dejarlo ya ahí porque es muy interesante, pero claro, llevamos 16 minutos ya de tertulia. <risa> Tenemos que avanzar. Enhorabuena, Alfonso, porque sí, es una foto gracias. preciosa. ¿eh? Sí, eso desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a otra foto preciosa, la de Imanol, que como dijo él, habría ganado si no hubiera sido por un día. <ríe> Aunque también la pilló un poquito por los pelos, ¿eh? porque fue el 5 de junio y el plazo salía el 1 de junio, o sea que tampoco... Pero sí, esta foto también, una foto perfectamente ganadora de concurso, ¿no? Eh, que, bueno, se dio durante el paso de la borrasca Oscar por aquí, por Canarias. Y bueno, no sé si podéis comentar algo, la, la, la iluminación de la mañana, la, la luna... Esa réplica del Teide, casi casi, ¿no? Con, hasta con su sombrero por encima. No sé si os sugiero algo comentar o, o vamos pasando. Que esas, Pero no era buena ni mal. Esas fotos solo se pueden hacer en el Teide. Es que es, es eso, que, que estas situaciones... Porque esto fue eh, justito antes de la llegada de la borrasca a Oscar, ¿no? Por la fecha que estoy viendo ahí, 5 de junio. Exacto. Estas situaciones previas a la llegada de, de un frente o de una borrasca que da lugar a, esa, a esas lenticulares o nubes fantasma, pero es que es lo que comentaba, yo una vez di una charla allí en, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que por poner un nombre, que era una chorrada, pero le llamé el Teide, una fábrica de nubes, y tuvo un éxito de, de la leche, ¿no? Pero es que es así, o sea, es que es una auténtica eh, factoría, esas cumbres de Tenerife, pero es un sitio de verdad único, por esa luz, por esas nubes y, y por todo, y nada, enhorabuena a Imanol, pero eran dos días, ¿eh? que la foto de Alfonso era el 30, todavía el 31 hubiese ganado. Ah, cierto, no, que, cierto. No se, que no se queje tanto Imanol. ¿eh? <risa> Buena puntualización. <risa> vale, pues enhorabuena Imanol, que está de viaje, no iba a poder estar, me dijo, esta noche. Sí, sí, sí. Y, y vosotros... y bueno, a mí, me, a mí me gustaría comentar de la foto, precisamente que se ve la mano del fotógrafo, aparte de la mano de la meteorología. Sí, es decir, eso el, es. El momento de seleccionar, el momento en que la luz enfoca, digamos, directamente al Teide, lo, lo hace destacar, componer, digamos, los linticulares, dejarlos en un lado, buscar la diagonal con la ladera de la montaña, eso hace agradable la fotografía. 
eh, a la vista, más allá del contenido meteorológico, ¿no? Y eso es lo que muchas veces cuesta encontrar en fotografías meteorológicas, la composición del fotógrafo que con los elementos que le ofrece la naturaleza espera el momento y compone de manera y, que y hace además, la fotografía no solo meteorológicamente interesante, sino atractiva a la vista. Yo quiero hacer, que estar ahí también. quiero hacer una pregunta a los que vivís en Canarias y sobre todo a los que vivís en Tenerife o habéis vivido ahí. Eh, esto está enfocado, está apuntando hacia el oeste. Sí, es una vale. Y ese día se formaron estos lenticulares con flujo del oeste, seguramente, hacia donde va a ponerse la luna, ¿no? Puede ser. Pues, probablemente, porque está acercando la, la borrasca. Claro, lo digo porque yo aquí lo que veo es una onda de propagación tanto vertical como horizontal. Es decir, los mm. lenticulares de sombrero que están encima del Teide están en el mismo nivel que el lenticular que está en el primer plano, ¿vale? Sí. Y mm -hmm. la onda se propaga desde el Teide aquí y además se propaga horizontalmente y además se propaga verticalmente vertical. donde se ven los platos estos en, en este que está más cerca, ¿vale? Es mm -hmm. la sensación que tengo yo sin conocerlo. Pero me da que, que es algo así, ¿no? Viento del oeste, propagación sí. horizontal y vertical. O sea, una onda completa. Sí, ah, es, sí, un lujo, sí. es un lujo vivir ahí, con situaciones de, de este tipo. Vale. Y una suerte también tener a Imanol para que nos haga estas fotos, porque también había que estar ahí. Lo que has comentado, Alfonso, aparte también, hay que subirse a 2.000 metros de altura, bien temprano, un 5 de junio. Para, o sea, él ya se olió que algo, algo iba a haber, ¿no? Se... Claro, él, él ya sabía que la situación era favorable, dijo, pues no me importa, madrugo, esta foto tiene que ser muy temprano, ¿eh? porque en junio el sol sale muy pronto. Entonces, pues eso, eh, es la preparación previa y luego la técnica estando allí, a lo mejor con un viento horrible, puede ser también, ¿eh? Probable. Que dificulta y, y fijaos qué resultado. A lo mejor no, no madrugó, andaba de empalmada. Que también o bueno, o, o trasnochó, que es peor. O trasnochó. De todas maneras, técnicamente quería señalar el, el hecho de que la luna se vea tan redondita y también probablemente, yo no sé los datos exif, pero seguramente eh, no abrió demasiado el diafragma, sino que tuvo que cerrar el diafragma para que esa luna no quedara un poco difusa. Porque si no, muchas veces la luna, si no, abre, si no cierras un poquito el diafragma, ¿Sabéis? Se queda como difuminada los bordes, ¿no? Se quedan... Uh, okay. Y seguramente lo tuvo que hacer así para que, para que saliera de esa manera. Bueno, ahí tiene la suerte de que tiene unas nubes que la está velando sí. un poco. Entonces, al velarle las nubes ya no, ya no molesta tanto. Pero también es verdad que, que por la, con cielo diurno la luna es más fácil de fotografiar sin que queme... Sin que queme el resto, o sea, sin que sea muy diferente la exposición con el resto. Aquí, para que la luna hubiera salido bien, habría que haber subexpuesto bastante, ¿no? Pero bueno, por la noche habría que haber subexpuesto todavía más. Entonces, yo creo que ahí ha tenido la suerte también de que se le ha puesto la nube por medio, pero vamos, en cualquier caso hubiera salido igual de bonita sin, sin nube. ¿eh? Sí, está preciosa. Sí, sí. Vale. Sí. Pues seguimos, nos vamos a, a tu zona, a tu ciudad, eh, José Antonio, <risa> a Maldí. Sí. Este... Creo que está Alberto por ahí, así que igual que Alfons, micrófono abierto para, para Alberto, enhorabuena y a ver qué nos comentas, Alberto, de tu foto. Sí, estoy por aquí, se me oye, se me oye. Antes de nada quería comentar o darle la enhorabuena a Alfons, que está ahí, eh, pues que la foto claro. es espectacular y fue una situación el 30 de agosto que estuve pendiente porque además el arome lo marcaba bastante bien y estuve viendo una webcam que hay por la zona de de Tarragonas, si no me equivoco, enfocando hacia el norte, la línea de la costa, y al fondo se veía crecer esos cumulonimbus con esa tormenta. O sea, fue una situación que estuve pendiente porque sabía que, 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 que se iba a formar y se formó la tormenta. La verdad que es un sitio muy bueno para cazas, con esos miradores, con la ciudad al fondo, el mar al fondo. Muy bueno, así que enhorabuena. Y por esas otras fotos que he visto que no los había visto hasta ahora, que eran que son muy buenas también, muy buenas. Gracias, gracias Alberto. Bueno, y, sí. sobre, y sobre esta foto que lo hice en Torredones, fue, fue una tarde de noche que fue una caza que estuvo partida en dos partes, porque estuve desde la tarde, todavía había sol, había, había algunas tormentas, pero ya más enfocado a la montaña, pero sobre las 11 yo ya había, viene un núcleo que se está formando desde el sur, por la zona de Toledo, ya tocando la comunidad de Madrid, pero tuve que ir a casa a acostar a mi madre y demás porque está impedida y sobre las doce y media ya me fui corriendo de nuevo a una zona cercana a donde estaba, en Torrodones, pero esta vez tenía pensado, bueno, pues a ver si, se, si, si, si la tormenta avanza hacia el norte, barra la ciudad de Madrid 
y yo ahí desde esa perspectiva con la torre de, lo, de los lodones ahí enfrente, pues eh, hubo suerte y hubo varias descargas y esa fue la que mejor me salió. Uh -huh. Muy bien. La verdad es que tuviste muy sí. acierto con el encuadre, ¿eh? con la torre ahí. Tiene el plano sí. y la torre de Madrid ahí a la izquierda. Sí, y luego sí, caían era... los rayos ahí justo, o sea, perfecto. Sí, bueno, sí, sí, era es un mirador que lo tenía visto ya desde solamente un año antes, porque con la torre de los rodones ya, ya tenías tú estudiado varios sitios más, varios miradores, pero esa me pareció muy buena en caso de que hubiese tormenta, con lo cual esa vez se dio y la verdad que que salieron, salieron varias fotos interesantes, pero esa fue la que mejor, porque se ven cuatro rayos. Después hay un rayo que está a la derecha, ahí se me escapa de, del encuadre, pero eran cuatro rayos, finalmente. Bueno, esta también era para haber ganado, que de hecho ya ganaste un fotoverano con una foto parecida, pero mm. claro, esta vez ha coincidido con esas dos que acabamos de ver, que casi nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, <risa> las... Las dos anteriores ocasiones fue una de Villalba, un mirador, con, mm. con, una, con una descarga simultánea de cinco rayos sobre la montaña, que Exacto. Iluminó la, iluminando la montaña. Eso fue mm. hace unos cinco años o algo así. Y, mm. la, y la última hace dos años desde Madrid, otro mirador, ahí con mm. el Skyline de Madrid. Y la verdad quedó mm. bastante bien. Sí, pero la de la montaña era muy parecida a esta, relativamente, claro. Sí, sí, sí. sí. La, la, la tormenta realmente estaba un, un poco más lejos, quizás. Quizás la misma distancia, pero estaba con menos zoom. Esta está con algo más de zoom. Bueno, y aprovecho también para anunciar que Alberto será el próximo entrevistado. Después de Enrique, el 18 de octubre, eh, cuando acabe el foto otoño, o sea, ya por enero, contaremos con Alberto como entrevistado para muchos fotógrafos. ¿eh? <risa> Muy bien. <risa> Así que ya nos comentado tus fotos. Vale, vale. Bueno, pues no sé si alguien quiere comentar algo o seguimos con lo siguiente. No Yo sé, como que... podía bueno. preguntar una cosa. Una, una pregunta de auténtico novicio en fotografía, que es lo que siempre le digo a Fernando. Eh, de meteorología sé poquito, pero de fotografía no sé nada. Entonces yo me pregunto, eh, sobre todo Alberto, eh, eh, como ejemplo de esta foto, cuando sacáis más de un rayo, aquí tres más el poco en cuadrado cuatro, eh, ¿la apertura del objetivo es instantánea? ¿Os esperan varios segundos a ver si conseguimos que entren más rayos? No, no, en mi caso... En mi caso, siempre, todas las fotos que muestro, ya sean una descarga de 2, 3, 4, 5 rayos, que es lo máximo que he sacado, es una única descarga. Sé que si, si pones una cámara con, expos con exposición 15, 20, 30 segundos, o un minuto, o más minutos, puedes coger más, pero en mi caso siempre me ha gustado que la descarga sea la que se ve, la que se ve y la que, afortunadamente, en este caso, he podido coger con la cámara. O sea, es una única descarga. Uh -huh. Gracias. Alberto, corrígeme si me equivoco. Eh, ¿Hay algún fotógrafo que haya conseguido los rayos encima de las torres? Te iba a preguntar lo mismo. ¿Estáis todos pues los de Madrid? No lo sé. Yo, yo, yo no he visto ninguno yo no que lo haya visto. caído en las torres. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Y cerca, yo tuve una que cayó más o menos cerca, delante de las torres, donde yo, eh, donde yo estaba. Había edificios en, en, en la posición visual y las torres detrás, y ahí cayó, fue una tormenta que era en cuatro rayos, porque estaba con un angular, y después otra cámara con más zoom, hacia la zona de los rayos, que eran dos rayos, y uno cayó de, delante de las torres sobre unos edificios. Eh, pero que alguien haya sacado, no lo sé. No lo sé eh, si alguien... Mi experiencia es que cuando llegan las tormentas por el sur, se inhiben lo, las descargas eléctricas en, en los puntos altos de la ciudad, como es que se las saltan a la capital. Hombre, no digo todas las tormentas, tormentas así normales, no como estas que ha habido con la Dana el otro día, que eran petardazos por todos los sitios, pero tormentas así de este tipo, que no haya una inestabilidad muy grande o que no haya un forzamiento sinóptico muy grande o lo que sea, eh, se salta en Madrid generalmente. Si te subes a las tetas de Vallecas, las ves venir por el sur soltando rayos, por Madrid apenas sueltan y cuando pasan la ciudad otra vez empiezan a soltar, que es una putada. Sí, es como, que, es como que a lo mejor eh, la tormenta cuando está sobre... Eh, sobre Madrid ha perdido algo de fuerza, pero enseguida ya, no sé si por la isla de calor, coge más energía y mientras van avanzando hacia el norte, esa energía ya lo, 
ya lo sueltan en precio y en, y en rayos. Es posible, sí, sí. Pero Yo creo bueno, que hay como, como hay tantos sitios donde pueden caer, no saben dónde caer. O sea, el rayo no sabe dónde caer al haber tantos sitios posibles. ¿no? Bueno, en cambio, un campo llano donde hay una, un solo un sitio donde puede caer, un arbolito, una planta, donde un streamer puede alzar la mano para alcanzar la descarga descendente, ahí es más fácil. Pero en Madrid parece que, que como hay tantos sitios... Eh, pero... Tú tuviste mucha suerte hace ya como 10, 12 años, ¿no? O 15, con eso, ese rayo eso iba a decir yo. Eh, sí, sí, el rayo era un rayo tierra nube, o sea, desde el Pirulí sí. hacia arriba. Sí, como un eh, rayo para la suerte fue muy buena, ¿eh? Es, esa es una situación que no he explotado yo más, porque es fácil de cogerla. Es, es decir, las tormentas que vienen por el sur, una vez que te sobrepasan en Vallecas y puedes ponerte debajo porque no tienes un cierto peligro, eh, todavía caen rayos hacia el norte y alguno puede salir de, del pirulí. Pero yo solo lo he visto esa vez, ¿eh? no, no lo he visto más veces. Y es y, verdad, y verdad, mismo... yo esa foto. Sí, sí. Y es verdad lo que has dicho antes de que muchas, eh, hay muchas situaciones de que están cayendo rayos sobre Madrid todavía, pero ya te tienes que, que refugiar. Tú a lo mejor, tu sitio preferido son las tetas de Vallecas, yo más al norte, y mientras está llegando, están cayendo rayos, pero ya te tienes que refugiar, porque se empieza porque a caer, llueve. aparte de que llueve mucho y demás, y ya no es nada cómodo, de, y si estás en un punto alto, hay peligro de que te caigan, eso sí, siempre sí, hay, sí. Que, hay que tenerlo en cuenta y evitarlo, claro. Yo, yo por comentar otra cosa, el tema del de, contraste histórico-artístico ¿no? de las torres, ¿no? a mí me parece... El ver ahí una torre del siglo, que puede ser el siglo IX o X, ¿no? La torre de los Lodones, ¿no? Y las sí. torres... Por igual hay diez siglos de, de diferencia, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Sí, entre, los, torre... entre los rayos, ninguna. <risa> Pero bueno, ahí hay más o menos quedó bien. Quedó bien la foto. Quizás la pega se me escapó el rayo de la derecha y no entró dentro del encuadre. Pero bueno, no sé. <risa> no se puede tener todo. Pues enhorabuena, Alberto. Y enhorabuena, Alfonso, que no le he dicho nada. Y a Imanol ya se lo, lo diré. A Imanol también, claro que sí. <risa> vale, pues nada, que, que, encarna. Solo comentar que la Torre de los Lodones, la primera documentación escrita en la que se menciona, es de 1275, pero seguramente sea anterior, ¿eh? Así que, que sí, hay un milenio bueno, ahí casi. Bueno, sí, debe haber más, un siglo o dos, quizá. Antes, ¿eh? Sí, 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 puede ser, puede ser, sí, sí. Encarna había levantado la mano, creo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, muchísimas felicidades a los que hacéis estas fotos magníficas y gracias por compartirlas. Que mi pregunta, mi consulta, es una curiosidad que, que lo acabas de comentar, Alberto, de, de, de pasada. Y, y mi curiosidad es precisamente ese rayo que se desvía hacia la derecha. Quería saber si casualmente si tuviste ocasión de hacer alguna fotografía añadida para ver hasta dónde, hasta dónde se extendía esa, ese rayo que se desvía hacia la derecha. Simplemente, pues, curiosidad, hasta qué que, que extensión longitudinal, cuasi horizontal, eh, pudo alcanzar. Eh, pues, no sé si pudiste ver algo, aunque no lo cuentes, y, pues, y no haya ninguna que prueba. Lo revise, espera que lo revise, porque estuve haciendo con otra cámara a modo timeline eh, un momento que lo bueno, vea y te lo confirmo ahora porque... Tampoco quiero mm. eso, extender mucho la, la, la duración de esto. Si acaso, si lo vas mm. buscando y luego no lo aportas, pues estupendo. Y si Pero, no, pues te lo pasas a, a Fernando y, y, ya, y, ya, y, ya, y ya lo veré. Porque la verdad vale. es espectacular también. Da la sensación de que se extiende bastante. No lo sé, no lo sé. De ahí era la pregunta. Vale. Y, lo, dejamos y para, lo dejamos para luego. Eso, Vamos a seguir después. porque si no... Sí, sí, para, no, la... para no extender mucho más esto. Gracias, mm. eh, a vale, todos. Vale. vale, vamos con la cuarta clasificada, que fue esta foto de dos en dos de David Esteban desde Puerto de Soya el 30 de junio. Eh, me dijo que iba a estar, no sé si está por ahí también, para comentar su foto. David. No parece que esté. Bueno, pues nada, simplemente él comentó que era de las pocas tormentas nocturnas que hemos tenido en las islas este verano. El paso de un frente dejaba a final de la noche y primeras horas de la madrugada algunas tormentas que se desplazaron de oeste a este, atravesando el norte de Mallorca. Los modelos recogieron bastante bien la situación, aunque las tormentas finalmente pasaron algo más al sur de lo previsto. Y eso me comentaba por el WhatsApp que hasta tuvo miedo, o sea, que un momento que tuvo que irse porque 
que estaban cayendo demasiado cerca los rayos. Eh, bueno, la foto fantástica, también esa foto para haber ganado perfectamente. De hecho, ya ganó una foto desde el cabo de Formentor, el foto otoño pasado, es el cartel del, de este foto otoño. Y nada, me mandó un par de fotos también que he puesto aquí de, de esa noche también, igual que Alfons. Eh, bueno, aquí vemos otro rayo, en este caso fue de uno en uno. Pero bueno, me llama la atención también lo, lo bonito que se ve, lo bien que se ve iluminada la base de la nube. No sé si por el propio rayo o el reflejo en el mar del mismo o ambas cosas. Pero... Eh, Fernando, a lo mejor lo de dos en dos es porque hay también dos barcos, ¿o no? Dos barcos, <ríe> no, yo lo decía... no, dos barcos eso... y dos rayos, ¿o no? no. Ya, no puede ser. Ah, puede ser, puede ser. Que de dos en dos barcos y de dos en dos rayos. Vale, vale. Pues mira, no había caído. Y, y en este caso dos barcos, pero un rayo. Aquí un rayo o dos, no sé. Porque este recuerdo también al de al que estaba comentando ahora en Carna, ¿no? Que se va hacia la derecha. Eh, también se ve muy bien esto, la verdad es que podía haber sacado más, o sea, haber presentado incluso más fotos de esta tormenta para el concurso porque son fotos buenísimas y este que son incluso como la de Alberto, ¿no? Pero en el mar, <ríe> como cuatro rayos o algo así eh, y un barco en este caso. Entonces nada, David me había dicho que iba a estar pero parece que no, que no está, si queréis comentar algo de su foto y si no pues pasamos a, a lo siguiente. A, a mí me llama, soy, soy José, José Antonio, que sí. a mí me llama la atención, pero es una, lo, es una foto preciosa de, de David, nada que objetar, y me parece fantástica. Me llama la atención el que no salga movido el velero de la izquierda en, en su parte superior, porque a poca, eh, a poca, a poco tiempo de, de exposición que le haya metido, siempre los cuando estás haciendo fotos en el, así a tormentas marítimas, los barcos suelen salir un poco movidos. También es verdad que es muy posible que el rayo haya iluminado solamente en ese instante el velero. Pero bueno, es, es extraño que el punto rojo no haya salido un poquitín movido por un lado para el otro. También es posible que la exposición sea cortísima y que hubiera muy buena mar. ¿eh? También es posible. Bueno, simplemente me queda esa duda de no saber los datos sexy por curiosidad, no por otra cosa. ¿eh? Bueno, y de paso, cosita. felicitar también a Manuel Palomares, que habla en nombre de todos. Creo que se ha restablecido muy pronto. Así que muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Gracias, gracias a vosotros ¿no? por admitirme. Alberto, ¿decías algo? Sí, no, quería comentar sobre esta foto de David ¿Es posible que la foto estuviese hecha con, con un trigger? Con un, o sea, eh, que no fuese en exposición De ahí que incluso la iluminación del barco Porque la, el barco tiene su cruz eh, Y si fuese en exposición y siempre se mueve un poco el mar pues, pues es posible que se moviese Y sobre todo la punta, que es la parte más alta La punta no, es posible que lo tuviesen los parámetros puestos para que cuando sal, saltase los rayos, saltase... Es la explicación para sí, que la... no permanezca estático, que no lo sé. Es la otra explicación, sí. ¿no? que tuviera trigger nocturno. Claro, los que no usamos trigger nocturno y no diurno, pues eh, claro, hacemos exposiciones más largas. Pero, pero sí, es posible que tenga, tuviera trigger. Esa es la explicación de que los veleros, el velero ese haya salido totalmente parado. Sí, y además los fractus se ven totalmente estáticos también, o sea que no, no se ve ningún movimiento de las nubes. Los, las que están al fondo y las que están arriba encima de los rayos se ven quietecitos. Sí, sí los fractus de abajo, dices. Sí. sí, o sea que a lo mejor son cinco segundos lo que ha estado y lo ha pillado también bien. Si, si tenéis mucha sensibilidad, pues han salido bien los barcos, o sea que no. Pero sí que es verdad que el pivote rojo del barco de, de, de la izquierda sí se ve un pelín movido. Un poquitito sí está, sí. Un poquitito, ¿verdad? ¿verdad? Hmm, muy poco. Bueno, pues enhorabuena David también por estas fotografías. Y nos vamos ya con la quinta clasificada, que fue esta de Aarón Alegre Salinas, que se estrenaba en el concurso desde Gallur, Zaragoza, con esta foto del 7 de julio de 2023. Él comentaba su percélula ciclónica espectacular, que a su paso dejó granizo de más de dos centímetros de lluvia, de dos centímetros de granizo y lluvia torrencial. Eh, me dijo también que iba a estar, no sé si está por ahí, si quiere comentar algo. Aarón. Sí, sí, estoy aquí. Buenas, Aarón. ¿Qué tal? Buenas. Enhorabuena. Bien, muchas gracias. Pues... <ríe> Comentas pues algo. Aquí, aquí te puse la secuencia que me mandaste, sí. donde he puesto a mí las horas. No sé si son, estas supongo que serán horas locales. Bueno, aquí sí. se ven más o menos cómo se va 
dibujando un poquito ese Arcus, supercélula o no, eso ya habría que verlo, a ver qué opinan los demás. No, y como sí, ya, sí, sí. esta es la foto, la foto parece la que presentaste, la que quedó quinta. Sí. Y, y bueno, aquí ya se ve después cómo, cómo evolucionó también, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo ahí, tenemos expertos en supercélulas, a ver qué comentas tú, a ver qué comentan ellos. Micrófonos bueno, abiertos, venga. Y pues eso, eh, pues lo que comentaba, pues antes, antes de nada, pues felicitar al, al ganador del concurso, una fotaza, y a todos los demás. Porque son todas unas fotazas, la verdad. Me he quedado sorprendido con el nivel. Y, y pues nada, pues comentar un poco que fue pues una de las tormentas pues más espectaculares que he visto, si no la que más, porque fue muy impresionante la estructura y todo. Y pues decir también que eso también... Creo que ya comenté el, la semana pasada que antes pues hubo unas mamatus preciosas que también subía al concurso otra foto. Y pues eso después de las mamatus ya pues como se ve en la primera foto de la secuencia pues se empezó a, a ver la estructura desde que venía desde el Moncayo, desde el oeste. Y pues ya se empezó a dibujar bastante rápido y pues eso al final yo ahí tranquilamente esperándola y pues fue espectacular. Yo creo que sí que era una super célula de manual. ¿Qué opináis? Sí, bueno, yo, yo puedo eh, sí. comentar si queréis, porque claro, el, el día fue justamente al día siguiente del 6 de julio que fue el día de que sucedió lo de Zaragoza, que sabéis que, que se declaró zona catastrófica. ¿no? Entonces, esto fue justo al día siguiente. La supercélula, por supuesto, fue en una supercélula, se quedó ahí estacionada en, en esa zona al oeste de Zaragoza. Y bueno, lo vio muchísima gente. A mí me lo mandó el jefe de bomberos, me mandó una fotografía también. Yo mismo fotografié Mamatus en Zaragoza, porque claro, los Mamatus estaban precisamente por delante, claro, de la, de la supercélula, ¿no? Estaban más cerca de Zaragoza y fue espectacular, espectacular la, la esta. Sin embargo, el día que sucedió lo de Zaragoza fue justo el día anterior, fue el día 6 de julio, ¿no? Esta, eh, bueno, no tuvimos, es que nos pueden imaginar la cantidad de informes y de peticiones, de informes y de certificados que hemos hecho por el día 6, 7, o sea, por estos dos días, ¿no? El 6 y el 7 de julio en Zaragoza, es innumerable o sea, es in... bueno, las prillas han sido millonarias, mi hijo perdió el coche por cierto, estaba en la en la Balay, eso fue el día 6, el día anterior siniestro total, o sea, fue, fue espectacular lo que pasó esos dos días, pero concretamente el día de la foto, fue al día siguiente el día 7, lo más sí. espectacular fue, pues efectivamente esta, esta super célula que vio muchísima gente como, bueno ahí estática y sin embargo de, de ese día tuvimos certificados informes un poquito más al norte, en la zona de Cinco Villas, en la zona de La Jacetania, en la zona de Navarra, y también hay un montón de peticiones de informes del día 7, pero en la ciudad de Zaragoza eh, no, no tuvimos. ¿no? O está un poquito Yo, al oeste. ¿no? Eh, Fernando, si me dejáis compartir pantalla, comento algo de, sobre las dudas de si era una supercélula o no. No sé si se puede. Sí, una cosa también, puntualizar que las dudas también vienen porque... Esta foto la mandé para la revista al director, a José María Sánchez Laule. Me mandó un comentario en el que ponía, presentaba sus dudas. Decía que el aparente mesociclón de la foto arroja algunas dudas. Por ejemplo, parece que la precipitación se está produciendo en el interior del mesociclón, cuando este forma parte de una corriente ascendente donde no hay precipitación. Eso ¿Puede que... sí. yeah. Yeah, <risa> pero, pero aparte de eso, tenemos eso. las imágenes en radar Doppler, ¿sabes? Eh, no, bueno, Entonces, que eso no es así. Eh, digo, que si me dejas compartir, te lo explico en un momento. Es que es... Vale. vale. Solo comentar una cosa. Esto es una, una supercélula en planta. Esto que se ve aquí, que pone un EAU, es donde está el mesociclón, que es esa corriente ascendente en rotación. Lo que está en rojo es la corriente descendente del flanco delantero. Y lo que está en azul es una corriente descendente en el flanco trasero que surge posteriormente. En el ciclo de vida de una supercélula, esto es la corriente ascendente en rotación, que es lo que pone aquí como ultra en color rojo, 
Esta que se ve aquí en azul en pequeñito, progresivamente, según avanza la, la tormenta, va ahora dando el mesociclón de arriba abajo hasta que se lo carga. Y esa corriente se llama corriente descendente del flanco eh, trasero. Flanco Bien. Trasero. Entonces, esa corriente en las supercélulas de tipo high precipitation, supercélulas HP, es la dominante. Es casi más dominante que la propia corriente del flanco delantero. Y es el aspecto típico que tiene esa tormenta que nos muestra, si no te importa, Aaron, la voy a poner con el, con el horizonte corregido, como, sí, sí, como, sí, como quedamos sí, aquel día. Vale, sí. todo esto que se ve aquí, eh, esto es el mesociclón. Estas líneas estriadas, que podrían ser self cloud y que en cierta manera expresan que la supercélula está aspirando aire estable, <coughs> Porque tengamos en cuenta que una supercélula no es una tormenta to normal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, una tormenta normal sería el, el vapor de agua condensado que sale de una olla, flotabilidad. Pero si además le sumamos una campana arriba, eso todavía va a más velocidad. Aquí la campana es el mesociclón en niveles medios que está aspirando aire de todos los sitios. Entonces aspira no solo eh, aire inestable, sino que también aspira aire estable. Cuando aspira aire estable se forman estas estrías y se forman incluso nubes lenticulares. Entonces, todo esto que se ve aquí, lo que pasa que esto, eh, Aaron cogió esta parte de la supercélula, es la RFD, es la corriente trasera, mientras que la delantera queda mucho más a la derecha. Hay gente que tomó otras fotografías de esta tormenta, aquí se ve un sí. poco más, esto es toda la RFD, veis cómo está cargándose todo el mesociclón poco a poco, esto no se hace en unos momentos, de hecho la corriente trasera, igual que la delantera, colaboran con el mesociclón para que la tormenta dure. La es que, corriente claro. descendente queda aquí a la derecha y no se ve. Y esta es la corriente trasera del mesociclón. Y esta supercélula es una supercélula high precipitation, eh, una supercélula HP típica americana, que son las más frecuentes allí. Entonces, uh -huh. esta supercélula, digamos, que en España es de las pocas veces que se ha visto una tan clarísima como esta, como esta tormenta. Eh, vamos, sí, sí. Absolutamente, absolutamente espectacular. Sí. De hecho, se vio en muchos sitios y e hicieron muchas... Aquí hay un un vídeo muy interesante. Esta, esta fue la que mandó precisamente el jefe de bomberos. Este lo mandó jefe, Ahí se ve la jefe de bomberos. El mesociclón inicialmente es una base circular en rotación, pero poco a poco eso va eh, erosionándose. Pero claro, eso tarda. Entonces, eh, además es que vosotros en el CMT de Aragón pusisteis la estructura clarísima. Eso, eso, es, eso es lo que te quería decir. Es muy pocas pues veces y el se, puede, se puede detectar es que ver, eh, es que ver el, el modo Doppler esto. Esto es claro, ver difícil, el, el modo contarlo. Doppler en España es una de cada, sin exagerar, de cada 20 o 30 supercélulas podemos ver esto. De todas maneras hemos visto más de, más de dos o tres este verano, ¿eh? pero bueno, sí, sí, es, sí, es, sí, es, sí, esta, sí. Esta, esta es muy clara, muy clara. Esta ya. es clarísima, <risa> digamos que, y bueno, sobre todo que produjo unos granizos de tamaño de pelotas de tenis, sí. o sea, eso no es normal. Luego esta supercélula llegó casi hasta, me parece que Sabiñánigo, parece que Sabiñánigo, o... no, ¿dónde está? No, al... ¿dónde está el cuello de, el cuello de, no, no. Barbastro es o no? Es, es, está Barbastro, sí. El cuello de Jaca. Pues esta, esta es una fotografía de Pilar Jiménez Cabero que me la ha mandado, que es la misma supercélula y aquí se ve perfectamente cómo, cómo está la RFD cargándose el mesociclón desde otra perspectiva diferente a como la estaba viendo Aarón. Entonces, sí. eh, es clarísimo, vamos, de, 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 en el grupo que estoy de, hecho, de protección de la EMED, esta es de las supercélulas más claras que hemos visto visualmente. ¿eh? Y además en radar sí. también, o sea, las dos cosas. Sí, en radar tengo de una hecho, cantidad de imágenes Doppler como no había tenido nunca. ¿no? Tan si me permitís comentar una cosa. De hecho, bueno. Fernando. Sí. Pues sí, sí. El, la, la foto que comentaste de ahí que yo no la conseguí pillar bien, más que nada era porque... En ese momento yo estaba de, eh, literalmente debajo de, de la tormenta. Claro. A mí me pilló de lleno. Claro. Y fue pues sí. De hecho, Fernando, si pones la foto de la serie que tienes, si pones la foto de las 18, 16, por ahí, hecha, hecha, ahí hecha digo para, para aquella, aquellas personas que pensaran que era un mero, que eso podría ser un mero arcus y que simplemente la precipitación que viene detrás del Arcus, ahí parece que se quiere ver en el de la 18 16 eh, a la derecha, la, la corriente descendente, no sé si puede ahí señalar, eh, eso es. Eh, ahí sí. se ve cómo ahí está desacoplada la zona de, del mesociclón de la zona de, de la corriente descendente. De hecho, la corriente descendente del flaco trasero a la que aludía Quirantes suele ser la que a veces la que más daño hace porque con frecuencia está llena de granizo 
sí. Esa y suelen es la ser que... granizos muy, muy gordos. Y otra cosa muy importante, que es que normalmente las supercélulas HP terminan formando un Arcus, un Arcus perdón, que se convierte en un bow hueco. Que se, que se hace totalmente dominante y a, a, ya te acaba de su, la, su, la parte delantera pierde toda su importancia y lo único que tienes es un arcus gigantesco con un granizo es. detrás y es un bohueco, entonces muchos bohuecos se forman a partir de supercélulas HP y esta, yo no sé si terminó formándolo creo que no, porque estaba muy estacionaria pero no es, es lo normal, o sea que, que se le puede llamar cumulonimbo arcus perfectamente desde el punto de vista de la de la, de la de, de cómo lo comenta la, claro, sí. de, de la organización de, 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 de nubes de la OMM, pero aquí se matiza mucho más. Es decir, es una Estaba supercélula mirando. HP, es una supercélula HP con una um, corriente descendente trasera muy predominante, que muy bien puede terminar formando un, un bohueco, que es una estructura en arco en la reflectividad con vientos muy intensos. He estado mirando las sí. que he observado yo y, y de momento no, no la he encontrado, ¿no? Pero vamos, sí, probablemente tuvo que tener un bohueco. Pero las imágenes que he guardado yo no las he encontrado. Eh, las, tengo... De las pocas fo fotos que hay de, de la famosa supercélula HP que hubo en Alcázar de San Juan, ahora ya veintitantos años, creo, con inundaciones terribles, y de las pocas fotos que hay simplemente se ve una especie de arcus envuelto en, en lluvia, es lo único que, que se podía ya ver al final. De todas maneras, aquí se le ven otros ingredientes de la supercélula. De las 18, 23 y 26 se ve la tile cloud ah, entrando en el wall cloud, es. que proviene de la parte derecha de la corriente descendente delantera. Y se ven todas, más o menos se ven todas, sobre todo al final. Desde las 18, 18 hasta las 18, 26. Y seguramente, según evolucionó, pues terminó viéndose más. Lo que pasa es que una supercélula de este tipo es muy difícil cogerla en España, y cogerla en, un, en una sola toma es muy difícil, hay que hacer una panorámica, porque si no, no la ves. O sea, es un, es, es un, es un, ellos la llaman nave nodriza, los americanos, porque es unas estructuras absolutamente espectaculares. Vamos. Sí, a, a mí me gustaría que se comentara que, cuál de las dos corrientes descendentes suele aportar mayor precipitación en cuanto a intensidad o en cuanto a, a piedra y granizo. Si, si existe una norma clásica o no, o es indiferente. No, no existe una norma y además es que eh, la transición entre HP eh, clásica y, y LP, que son los tres tipos de supercélulas, eh, no es fija. Es decir, no las supercélulas o son HP o son clásicas o son LP de baja precipitación, sino que hay un, una transición continua. Entonces, lo más normal es que el, el granizo lo produzca sobre todo la RFD, la trasera. Pero también la FFD en la parte pegada al mesociclón en la que puede Eso estar es. más cerca porque el viento se lleva a lo que pesa menos hacia el norte, digámoslo de una manera, se lleva la lluvia de gotas gordas y la lluvia de gotas más pequeñas todavía más lejos, pero el granizo grande lo deja pegado al mesociclón porque pesa sí. mucho más. Entonces sí. cae o bien ahí o cae donde está la RFD. Y no hay una norma... Quiero decir, si ves una tormenta de este tipo con, un, con una base así de grande y que está con precipitación debajo, puedes pensar que es una, una HP. Si ves una cosita más tenue y más concentrada, pues una clásica. Y si no ves nada, normalmente suele ser una LP, una de baja precipitación. Sí, en visual, este caso yo creo que fue la trasera, efectivamente, porque la sí, delantera es lo que veíamos en Zaragoza. Visualmente la corriente descendente trasera suele ser un poquito más blanca y más espesa no. sin que, que la otra. Pero bueno, no siempre. De hecho, a mí la que me reventó la luna del coche este verano fue eso que dice José Antonio Quirán. Antes, eh, justo el, el lugar en que estaba muy, muy cerca la, la descendente eh, delantera estaba muy cerca del mesociclón y sí, ahí caía sí. todo granizo. Claro. Pero te cuento que, que los que mejor... mamatus estaban en Zaragoza, ¿eh? es, es una distancia considerable, ¿no? Con... Sí, esa es otra, otra cosa típica de las supercélulas, que llevan los mamatus por delante, además de por sí. detrás pero que los lleven por delante y súper bien formados solo se ven tormentas muy, muy severas. El por qué no lo sé. Bueno, pues si os parece vamos a seguir, porque esta foto da para una tertulia entera o varias, <ríe> o para un curso de supercélulas directamente. El, el informe es bastante extenso el que hemos hecho de, del episodio 6-7 de julio, porque ya te digo, es in, in, vamos, innumerables los, las peticiones de certificados e informes de esos dos días en Zaragoza, 6 y 7. Ya. 
Vale, bueno, Rafa, pues, Rafa, la del 6 la cazamos este señor que está ahí, que se llama José Antonio Gallego y un servidor. <risa> Él por un lado y yo por otro. Lo que pasa... Oye, pues si tenéis, si tenéis alguna foto más del 6, yo tengo imágenes raras, pero no tengo foto. Foto, vídeo style lapse, sí. lo que pasa que fue antes de llegar a Zaragoza. Fue donde se cruzó con la A2. Sí, es que eh, el día 6 fue la, la más clara, fue la que estuvo en el Bajo Aragón. Sí. Esa, esa debió dar incluso probablemente un tornado ¿no? sí, sí, sí. Vamos, tenemos una petición del consorcio y me acuerdo que se dividió se hizo un storm splitting y el miembro anticiclónico eh, me lo comí yo también fue un día señor? espectacular el día 6 fue espectacular sí, que... vale pues si os parece seguimos ya con la siguiente foto porque si no se va a hacer muy tarde eh, la sexta clasificada, que fue esta de muy cerca, de Edgar Aldana, desde Rialp, en Lleida, el 25 de julio. No sé si está por ahí para comentarla, pero bueno, él comentaba en, en Fotometeo que fue una tormenta nocturna que afectó a finales de julio el municipio de Rialp. La fuerza de naturaleza dejó sin luz el municipio, en la imagen. Se puede apreciar que la naturaleza es caprichosa, ya que se observan dos pararrayos y él cae donde quiere. Este comentario último no sé qué os sugiere un poco, si realmente los rayos son tan caprichosos, en este caso, si lo fue o no, porque bueno, los, los pararrayos realmente pues, no se acaban de apreciar muy bien y el rayo, en cualquier caso, cae a cierta distancia y en la montaña, ¿no? Claro, muy cerca en cualquier caso, pero bueno, no sé, respecto a la protección de los pararrayos, si ponéis comentar algo o respecto al comentario de la foto. Yo, mi experiencia es que casi nunca caen en los pararrayos. Pero... <risa> de hecho, hay una, imagen, hay una imagen espectacular de no sé qué cohete. Eh, que está preparado para salir, no sé si es que Apolo, no me acuerdo, es, la buscaría, sí, es, es una imagen histórica y tiene en la lanzadera, tiene un pararrayos arriba, está el cohete pegado a la lanzadera y el rayo cae al suelo pegado al cohete, o sea, no le cae ni al cohete, <risa> ni, a la, ni a la lanzadera, ni al pararrayos, cae pegado al suelo, abajo, a 100 metros más abajo. Y, y en este caso, bueno, en este caso está cayendo en una montaña alejada de la, de la ciudad, ¿no? entonces es un pedazo de rayo, vamos, es espectacular. Y, y muy difícil pillarlo porque, bueno, eso seguramente sería un kilómetro y medio, dos, como mucho. Muy difícil pillarlo entero. Quiero decir que se ve que está pillando el trocito de abajo pues porque le, le cayó encima, que es un buen susto. Muy bien, pues vamos a seguir para que no sea muy tarde, porque además he puesto demasiadas fotos, me temo. Ahora he puesto aquí algunas fotos curiosas de las que se han subido a Fotometeo, algunas participantes, otras no. Empezamos con una de Alfonso precisamente otra vez, desde el Observatorio Fabra, otra vez, eh, que quedó en el decimonoveno pospuesto. Nos llamó la atención también en la gala, apareció en la gala también, esta disposición quizá un poco circular. No sé si, si os llama la atención o no, a ti Alfonso como autor, ¿qué puedes comentar? Bueno, yo lo que puedo comentar, claramente, a ver, aquí esta aparente formación circular es fruto de la edición, es decir, aquí hay varias fotografías para realizar una panorámica tan amplia, debo hacer varias fotografías y engancharlas. Y, pues por mi poca práctica, no consigo que cuando hay una ondulación muy extendida, no me quede de esa manera así, al menos con lo que yo poco que sé editar la foto. Entonces, no era tan, tan, tan esta apariencia. La verdad es que no, aquí no hay que buscar un tres pies al gato. Era toda una ondulación mucho más normal que al hacer la panorámica con, enganchando las diferentes fotografías pues me quedaba así no supe hacerlo mejor, es decir, es mea culpa y no hay que buscar un más más eh, eh, fenómenos raros es, aquí vale, es poca, vale. práctica, porque es poca práctica del editor de fotos, simplemente claro que el efecto quedó bien porque la foto quedó ahí, entre las 20 primeras que todas eran tormentas, salvo casi esta y la de Imanol, o sea que Vale, pues, pues una cosa solo, es que la foto sí. recuerda, aunque es por el efecto ¿no? que comenta Alfons de la edición y demás, si os acordáis durante la erupción de, del volcán Tajugaite, parece que lo han bautizado sí. ya, sí. de La Palma, bueno, sí. pues hubo un momento en el que hubo una intrusión de aire sahariano ¿eh? sí, y, sí. y entonces se formaron unos alto cúmulos también undulatus, pero que realmente sí eran circulares, o sea, estaba el, el penacho, ¿no?, eh, volcánico en el centro de esa formación nubosa ascendía hasta ya la zona de la inversión térmica muy marcada 
y estaban estos altocúmulos undulatus, muy parecidos a estos de Alfons, pero que realmente era como cuando tiras una piedra en el estanque y salen sí, las ondas claro. circulares, pues era algo parecido, mm, sí. pero como desde abajo, ¿no? Y me ha recordado la foto un poquito a, a aquella que realmente sí que era el efecto natural, ¿no? Producto de la... Mm pues de eso, del, del penacho volcánico, por un lado, y de esa inversión térmica muy marcada por la masa de aire pues, sahariano que viajaba por encima. Eh, que, que yo, en el Atlas ¿Sí? de Nubes hablamos de las erupciones volcánicas en interacción con nubes altas. Me parece que todos están en un momento de ello, creo recordar. Uh -huh. eh, pregunta ¿Sí? técnica. Alfonso, eh, ¿qué programa utilizas para montar los panorámicas? Nada, eh, lo, que me, lo, que, lo que me ofrece el Lightroom. Es decir, yo edito en Lightroom y el Lightroom tiene una opción de, de, de pegar ya. fotos y, y, y utilizo lo que me ofrece el Lightroom. No, no me complico más la vida. Yo solo edito con, con Lightroom. Ya está, Adobe Lightroom. Ok, gracias. Vale. La otra foto pues, curiosa eh, que había pues, puesto... A, sí, Alfonso. Sí. La próxima vez intenta probar en eh, si estás en Photoshop y le, y le das a foto merge, te da diversas posibilidades de corregir perspectiva, etcétera, sí. y puedes ir probando para que no te haga ese, esa cosa circular ¿no? que, parece, que parece que te hace. Es ir probando con foto merge que, te, que sí. te ofrece, me parece, cuatro posibilidades. Si tuvieras el, si tuvieras el programa de PTW, ese sí que te. Cuando se, están haciendo la, cuando se está haciendo la, la panorámica, te permite mover para que tú elijas todas ellas de las posibles panorámicas, que ahí sí que puedes tú ir, darle a un lado o al otro, cuál de todas ellas es la que más se responde con la y puedes eliminar ese, ese efecto. Lo que pasa es que la parte central, en ese caso, la parte central te quedaría más achatada. Pero bueno, es. Claro, es que es esta, es, esta opción que tiene. Óptico, esta opción que tiene Lightroom le ha dejado el horizonte muy bien. Eh, las cinco sí. opciones que tiene el PS, casi todas quedan hechas un Cristo. Ahí que yo está, está bien porque creo está, quiero decir, está muy bonita. No es real eso, esa, esa, esos círculos que, que, que parece que concentran en un punto, pero le ha quedado muy bien. Y, y sí. las otras que hay puedes probarlo. Lo que pasa que ya verás que hace cosas muy raras. Ya, sí. yo, yo claro, lo que priorizo cuando hago esta secuencia es que me quede bien el horizonte, o sea, que me claro. queden bien los edificios y eso le da credibilidad a la imagen. Pero sé que me acaba distorsionando sobre todo la parte superior. Es la que no me acaba sí. de quedar sí. lograda. Al menos Comenta... con lo que Comenta Enrique en el chat, dice, ¿con qué angular hacías las fotos de la panorámica? Dice, si la haces con más abierto de 35, el efecto lo tendrás casi siempre, dice Enrique. Sí, sí, hay que ya. tratar de hacerlas con, con focales más, más grandes. Ya, ya, no lo recuerdo, claro, tendría que, tendría que mirarlo, eso de memoria, ah, no, ma no lo recuerdo. Manolo, ¿tienes sí. la mano levantada? Manolo. Sí, sí, eh, este, este asunto de esta foto... Eh, yo creo, dentro de mi ignorancia, que debe ser similar a otras. ¿no? Tenemos un, una eh, máquina, que es la, la máquina que saca las fotos, que tiene un objetivo y una forma de captar la realidad. Y luego tenemos la realidad en sí. Y yo me imagino que los fotógrafos tenéis un problema siempre con esto. ¿no? Entonces, eh, eso que dicen que esta formación de alto cúmulos no es realmente circular... Yo creo que pasa en casi todas las fotos, repito, dentro de mi ignorancia. Por ejemplo, eh, cuando yo estoy mirando a una línea de nubes con mis ojos, que son otra máquina de, de captar la realidad, eh, y las nubes están un poco alejadas, las veo como si me rodearan, cuando en realidad es una línea nubosa. ¿no? Entonces, en fin, lo que yo digo es que sería interesante que los que sabéis... Eh, pudierais eh, hacer una especie, bueno, eso es mucho pedir, pero eh, hacer una especie de manual sobre cómo es la foto y, y la realidad, ¿no? ¿Dónde? Porque me imagino que todo se deforma un poquitín de manera circular, luego la Tierra es redonda, ¿eh? y todo eso hace que nosotros estemos captando una visión de la realidad, pero nadie puede decir cuál es la realidad total, ¿no? No sé si me estoy enro enrollando mal, pero en sí, fin, sí. Creo, que, creo que el tema tiene interés. ¿no? Oye, 
Sí, dicen ya. que... En principio, cualquier que... ángulo... Que... Cualquier... De 35 centímetros te va a dar una deformación de realidad porque va a dar las esquinas. Entonces, eso te lo va a dar... Nosotros miramos de una manera que, que está entre 35 milímetros y 35 milímetros. Si esta panorámica lo hubieras hecho quizá en, en, entre 35 milímetros y 50 milímetros, en lugar de seguramente un, un angular de 24, que es quizás lo que tenías, no lo sé, eh, se parecería más a la realidad. En cualquier caso, puedes hacer la panorámica y luego en Photoshop corregirla, que ahora tienes un montón de posibilidades para corregirla. La seleccionas toda, le das a edición, transformar, y en transformar puedes el editor de las nubes para que te quede exactamente igual. Pero siempre que tengas unos menores de... vas a tener un problema siempre visión alterada de la realidad. Porque lo que hace un objetivo de, de pocos milímetros es estirar siempre de las esquinas visualmente. ¿eh? Y entonces es por eso por lo que... Por eso cuando salimos en una foto con una gana de salir en la esquina, porque sale cazón. Se estira sí, la... Sí, pero, pero recordad que son fotos enganchadas. Es decir, los bordes que veis aquí no es el borde del fotograma, sino que es el borde de la secuencia unida. Y las fotos individuales pues eran mucho más pequeñas y no, y no tenían tanta deformación. Es decir, eh, es el, 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 la opción que me hace enganchar las fotos en el, en el Lightroom, la que me hace cuando las líneas de nube son muy extensas y horizontales, las, me las acaba curvando. Pero unitariamente las, las imágenes eran mucho más reales. Eran fotografías verticales, son fotografías verticales con mayor contenido de cielo en cada una, que una vez enganchadas, pues al hacer una panorámica de izquierda a derecha, me las une de esa manera. No sé si me explico. Yo la verdad, sí, abreviando, no abreviando esta, estos sí, sí, círculos sí. que se ven en la parte superior, estas curvas que se ven en la parte superior, en la realidad eran líneas rectas. Exacto, eran como muy paralelas al horizonte. Eso es, paralelas al horizonte, exactamente. Uh -huh. Vale. vale, vamos a seguir porque si no, a ver qué hora se nos va a hacer. Vale, pues, eh, bueno, por cierto, por eso Enrique puso vertical y 35 milímetros con Photoshop Merge, llega a quedar muy bien, dice. Vale, vale. para que tengan en cuenta, para la próxima. <risa> la siguiente foto era esta, ¿no? menuda talada de Nabore, Lizundia, desde Alaitan Áraba, el 17 de junio. Bueno, aquí una estructura que, bueno, creo que en el alas de nubes, pues sería una... Murus, ¿no? Pienso yo. Que, no sabemos. Que no no sabes. lo tengo claro. Viendo una solo estática no lo tengo claro. Lo que tengo claro es que no es una supercélula. Y luego, eso pues puede ser una, un volutus, o sea, puede estar rotando sobre su eje, puede ser un panus o puede ser un, yo qué sé, cualquier cosa. Detrás se ve una cortina de precipitación, entonces sí. posiblemente la cortina está formando un frente de racha y lo que hace esta nube es el aire que está por delante del frente de racha ascender. O sea, todo esto que vemos ahí es aire ascendiendo que condensa y forma esa nube. Una nube rodillo seguramente, o medio rodillo, por llamarlo de alguna manera. Pero parece que hay un arcus detrás, ¿no? Yo no veo ahí una supercélula. Uh -huh. Vale, vamos a seguir. Eh, aquí hay otra foto muy curiosa, esta curiosa la llamó así, Félix Art Martínez. Primera vez también creo que participaba en el concurso. Curiosa estela de avión. No sé si habéis visto muchas veces este fenómeno. Mandó dos fotos. Estela bueno, de disipación. Estela de disipación. Estela de disipación. Es una sí. estela de disipación, sí. Sería como un cabum. Sí, es un cabum, sí. un cabum homo, homogénitus. Vale. vale, lo curioso es que se vea tan lineal, quizá, ¿no? No, es la estela. Ya. Las estelas son lineales, ¿no? Ya, ya. No, pero los cabos sí, muchas veces, como son circulares. Avión, claro. No, lo que quiere decir que es un hueco en la, la nube producido por el avión. De todas maneras, muy habitual no es tampoco. No, pienso. No, son más habituales. Son más habituales. Se oye en eco, se oye en eco. Son más habituales que las estelas. Las estelas de condensación, evidentemente, son más habituales. Yo he visto muy pocas. En el Atlas tenemos un par de ellas. Yo vale, creo pero... que he llegado a fotografiar alguna y, y Quirantes, te quería preguntar, has comentado eh, llamarle Cabun homogénitus, pero eso oficialmente no, 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 no existe, ¿no? No se puede. No se puede, pero es realmente no lo que es. Bueno, realmente los Cabun, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos Cabun, los circulares es que también, el... 
pueden estar originados cabos, por el paso de un avión, pero... ¿no? Voy a, voy a sí, mirar sí. la clasificación, no tengo claro que no se pueda nombrar, a ver. Mientras seguís hablando. Vale, vale pues, pues seguimos con la siguiente. La, la diferencia. Pero sí. Dedica, a Juan Antonio. Sí. Que la diferencia es que el Kabum, no siempre, pero a veces, cuando un avión traspasa eh, una, una, capa, una capa de nubes y es, eh, pues de repente es como una mano. Y, y el Kabum acaba teniendo unos límites muy difusos, normalmente circulares. Y sin embargo, la estela de disipación se ve claramente que es rectilínea y es un por donde va pasando el avión. Esto, el... Rubén, ¿Sí? la... eh... el cabum que produce un avión. Los cirrocúmulos sí. pueden ser cabum y pueden ser homo. Uh -huh. claro. O sea, que, que si estos son cirrocúmulos, sí cabe cabum y cabe homo. Vale. Hecho, los los cabum pueden estar en los altocúmulos y en los cirrocúmulos. Y en los cirrocúmulos. Uh -huh. Y entonces ent 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 entendemos que una estela de condensación se forma en la alta atmósfera, entonces se alta, se, perdón, en la alta troposfera, pues eso, entre 8 y 12 kilómetros, y ahí lo que hay son suele ser cirrocúmulos. Entonces, pues directamente no han puesto que en los altocúmulos se pueda formar nada homo sino que lo han puesto en la parte de arriba. Entonces, un cabún, que eso, eso sí tiene pinta de decir cúmulos, ¿no? Un poco. Sí, 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 yo creo que sí. Se ven sí. las unidades pequeñitas en la parte inferior, ¿no? Tiene Félix levantada la mano. Félix, ¿puedes hablar? Hola, ¿me oís? Sí, sí, te oímos. Sí, sí, te oímos. Sí, buenas noches. Felicidades a todas. Todas las cosas son muy bonitas. Gracias por las explicaciones tan completas. Pues sí, es una foto... Muy curiosa porque las estelas de avión suelen, suelen, suelen quedar la estela blanca marcada en el cielo azul, pero esta es justamente lo opuesto. Así que es, es, es muy curiosa y además, bueno, aquí creo que pone el, el 9 de junio, pero en realidad era del 7 de julio. No sé qué pasó, pero bueno, me ha hecho, me ha hecho gracia porque era la misma fecha de la, la foto de la supercélula de, de Aaron. Así que había una situación así de, de inestabilidad atmosférica. No puedo saber el frío que no se estaba sobre, sobre el interior de, de la península y además un poco de, de aire africano que entraba por el Mediterráneo y, y apareció este cielo así de nubes altas, estos cirrocúmulos son típicos cuando entra aire africano por el Mediterráneo y, y pude captar este, este fenómeno tan curioso, realmente curioso. No lo habías visto antes, ¿no? No, no, nunca lo había visto. Corrí, es que... corrí a coger la cámara y, y captarlo, congelar al momento. Pues muchas gracias por compartirlo. Y a ver dónde lo metemos en el ALDA. Pues esto puede estar en el ALDA, ¿eh? Si no vemos más estelas de estas es porque las estelas de condensación se producen en aire sin nubes. Entonces, por eso vemos muchas estelas de condensación. Vale, eh, no vale, te retires, eh, Félix, porque ahora porque ven más, ahora más, ven más, más, más fotos tuyas. Más fotos tuyas. Sí, un poquito de eco. Aquí pusiste Aquí. en esta foto amanecer con nubes onduladas. Eh, yo tengo mis dudas si son nubes o son es humo o es otra cosa, no sé. ¿Qué, ¿Qué opináis? Yo diría que es humo. Yo creo que es humo. Humo, ¿verdad? Sí. sí. Y, y las ondulaciones, pues bueno. Típicas mmm. del humo, sí, de, de una capa estable. Vale, sí. Uh -huh. ¿Algo que comentar, Félix? Félix? Sí, pues la verdad es que lo, lo parece viendo la foto, pero a mí me extraña porque era un día justo que había cambiado el tiempo, el día, no estoy seguro si el día antes de hoy, fue el 29 de agosto. Uh, sí, el día antes de hoy había entrado viento del norte, aquella noche hizo mucho frío, bajamos hasta 12 grados, así que en principio el aire estaba claro. Y, y pues la foto está tomada muy lejos de las ciudades, que en principio no debería haber humo. Me extrañaría realmente que fuera humo. No sé si tenéis bueno, alguna no, otra explicación. Bueno, de un incendio. No hubo ningún incendio por allá, ¿no? Bueno, pero a lo mejor lo hubo en Islandia. <risa> ah, recuerda, <risa> recuerda que en junio, en junio eh, el humo de los incendios de Canadá no solo se vio claramente en España, sino que hizo que las temperaturas fueran más bajas de lo esperado en la primera calor. Sí, sí, tanto. Tiene que estar cerca del humo o el incendio, mejor dicho. 
Sí, sí, pues no lo niego. Es, es muy curiosa también la foto. Sí. Y la tercera, la foto, tercera tuya foto tuya es esta de peces espada en el cielo, también muy curiosa. Es como un vertebratus, pero en alto cúmulo. También bastante, bastante extraña, ¿no? Esa no existe, el alto cúmulo vertebratus. <risa> pero ahí está, ¿no? Más o menos. <risa> no sé qué os parece. Bueno, a, a mí no me parece necesariamente alto cúmulo. Podría ser un, un, uh, un cirrus espisatus, por ejemplo, que, que adquiera bastante consistencia y, por lo tanto... Eh, pueda con, convivir con ser un vertebratus nube alta. No lo veo tan alto cúmulo. Lo veo más, más cierro espisatus. Ya. Bueno, podría ser, podría ser. En la parte superior izquierda se ve parte de cirro cúmulo. Esto parece un alto cúmulo lenticular, que los bordes tiene, pues tiene como aquí unos undulatus y tiene en la parte superior izquierda pues unos cirro cúmulo. Yo creo que es un alto cúmulo lenticular tomado con una focal muy grande, que no da para más de poder deducir mucho más. Un alto cúmulo lenticular de una sola capa, seguramente. Uh -huh. Nada más. Mm. Vale, pues Félix, ¿comentas algo? O... Sí, sí. sí, bueno, este día, el 10 de agosto, coincidió que había viento del oeste que soplaba, que fue el día precisamente que se alcanzaron los 47 grados en Valencia. No sé si lo recordáis, bueno, hubo allá muchos récords y aquí también hizo, hizo, bueno, aquí el calor no fue de récord, pero hizo viento de poniente y se formaban nubes de tipo lenticular, sí, y, y de repente apareció esta nube bastante fuera de lo normal, ¿no? Incluso dentro del grupo de lenticulares no, no era normal, pero había otras nubes que sí que eran lenticulares normales, entre mm. medio, y, y se iban formando y deshaciendo, y así a lo largo de toda la tarde. Muy bien. Muy bien. Pues enhorabuena por las enhorabuena fotos por tan curiosas que sacaste este verano. Este, este verano. Muchas gracias. Y, y esperamos, esperamos seguir contando contigo. contigo. Muchas gracias, un placer. Vale, pues vamos a seguir con otra foto muy curiosa también. Esta que mandó, que subió al concurso Carmen Molist. Este que llamó Gigante del Cabrerés. Y bueno, ya comentaba en, en el comentario que puso en Fotometeo. Bueno, pues decía... Eso, la casualidad de esta forma, esta cabeza de cabra, ¿no? Justamente sobre el coisa cabra o cabrerés. Bueno, bastante simpática, la verdad, la, la fotografía, ¿no? Eh, seguimos porque... Se va haciendo tarde. También esta foto de Miguel Marqueta, que, bueno, se ve aquí un arcus sobre el pollo de Barbastro, el 7 de julio, 7 de julio. Y no sé si esta la misma tormenta, antes tú lo comentaste, nombraste el pollo, eh, José Antonio. Sí, bueno, sí. se ven estas nubes aquí, no sé, parece, no sé si corresponde con la tormenta o no. Sí, sí, corresponde con la tormenta, es lo que hemos hablado antes, son parte de, de nubes en forma lenticular de, a causa del forzamiento del mesociclón de ascender aire de, de capas estables. Eh, ya. Es, es, es muy frecuente eso, si... No sé, si quieres te enseño una foto, es absolutamente espectacular, de una supercélula con capas lenticulares, para que vale, veas... Comp comparte, sí. comparte si quieres. Sí, a ver si se comparte. No. Eso es una no supercélula. Sé. Este chico ha puesto esta supercélula y se está, se está volviendo loco porque estuvo durante una hora haciendo fotos en, eh, con la tormenta prácticamente estacionaria y, y tiene, muchísimas de, tiene muchísimas fotos de esta de esta tormenta. ¿Veis esto de aquí? Es lo que quiero decir. Son, en su evolución la tormenta va encontrando zonas que hay cape, zonas que no hay y se lo va tragando todo. O sea, todo el mesociclón que está en niveles medios va aspirando todo, de todos los lados. Y si hay aire estable, forma estas nubes con, con estrías. Entonces, es, esto es muy frecuente en, en este tipo de, de tormentas. Creo que ha puesto un time lapse este chico estos días espectacular también. Son todas iguales. Sí, está por ahí. Está por ahí, ¿no? Qué maravilla de fotos, la verdad. Sí. Sí, aquí está... Mira, es este. A ver. He visto eh, ese timbla, sí. Ahí se ve cómo va rotando y cómo va... Se, se van viendo todo. Aquí se va viendo lo que le llaman cola de castor, que es la de heavy tail, que es esto de aquí. Se va viendo la tail cloud ahí abajo. Se va viendo cómo rotan niveles medios sobre todo. Es una supercélula muy... No es una supercélula HP, es una supercélula incluso puede que sea LP, de baja precipitación, y apenas tiene corriente trasera. Está todo aquí delante, en la parte izquierda. Entonces, eso es lo que comentábamos antes. Igual que esa, pues, mira, otro ejemplo de nubes 
lenticulares en una supercélula. Esto es muy frecuente. Y ya cuando se mezclan lenticulares con las propias nubes de, del mesociclón más normales, pues se forman estos platos absolutamente bestiales. Esto es una supercélula HP que está a la corriente descendente allí detrás, cargándose todo el meso, pero todavía la parte delantera del meso aguanta. Entonces, tenemos que quedarnos con eso, que muchas supercélulas van a presentarnos, además de las nubes típicas de los cumulonimbos, como una coliflor, también van a presentarnos... Pues eso, nubes en forma de campana, nubes, nubes en estantería. Forma de eso, es nubes estantería, los el cloud o nubes como esta. Veo que está por ahí Miguel, Miguel, el autor. No sé si querrá eh, comentar algo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Nada, estaba viendo todas las explicaciones bueno. que dais y bueno, yo es que flipo. Lo que pasa es que yo me fijo en la parte, sobre todo la parte artística de, de las nubes y tal. Y luego, pues cuando escucho las explicaciones que dais y tal, digo, ostras, siempre ves alguna cosa rara o algo que no de esto y siempre te llama más la atención. Aquí esto fue cuando toda la movida esa que hubo de tormentas y tal, y aquí en el Somontano esperábamos a ver qué es lo que llegaba, ¿no? A ver lo que veía las anteriores. Hay alguna anterior que era anterior a esta, que era lo, lo que se iba formando, ¿no? Aquí está detrás la Sierra de Guara, que siempre suelen pasar por ahí y reventar muchas veces las tormentas y pegan ahí el reventón. Y eso, esta me llamó en concreto ese momento que se formaron esas nubes ahí que parecían como que querían hacer circular, pero luego se disolvió enseguida, no, no tuvo mucha más trascendencia. Bueno, pues sí que yo decía sí, la, la tarde. <risa> Tuvieron un poco más de actividad más al oeste cuando, que cuando llegaron a Barbastro ese día. La anterior, que era la que venía, venía todo de Zaragoza. Y sí, por... sí, venía de ahí, es lo que hemos comentado antes. Esto fue al día siguiente del día 6, pues la misma, el mismo día de, de la foto que habéis puesto antes, ¿no? Pero claro, ya más, mucho más al este, mucho más hacia Barbastro. Que somos tan las vemos pasar, así aquí muchas veces pasan de largo y muchas veces nos juntamos con las que suben de Lérida, de la parte de Cataluña, con las que vienen de Zaragoza a Monegros, que van subiendo para el Pirineo y a veces se juntan ahí y a veces dan, dan algún espectáculo, dan para ver, para ver cosas. Pero eso de paso, las vemos de paso. Bueno, pues seguimos, si os parece. Y ya quedan otras fotografías subidas a la galería que podrían ser válidas, por lo menos sería interesante clasificarlas así rápidamente. Yo les he puesto todas así en interrogante para que confirméis o no. Por ejemplo, estos fluctus de Roberto Porto, que nos sí, los llamó así. Eso es peligroso, Fernando. Si nos quedamos con la variedad y la especie, no, no. Hay que mojarse y decir el género. Fluctus no es nada. <risa> claro, ¿eso qué es? Ya, es ya. un alto cúmulo, es un estrato, es un cirro y ahí es donde hay que meterse. Si decimos fluctus, no la podemos clasificar. Fluctus no claro, podemos clasificarla. Claro, claro. Él puso a tercer con fluctus, ahí en Sudáfrica. Y yo no sé, no sé si esta foto cabe en el Atlas o no y como qué exactamente. Quizá dejarla así de, de momento porque no, no está claro. ¿no? En cualquier caso, bastante curiosa la foto y si había presentado el concurso, habría que ver cómo había quedado, pero no... no no envió el formulario, con lo cual quedó en la galería, pero nada más. ¿no? Bueno, pues queda la duda, ¿no? De, de, todas, de todas maneras, como idea, Fernando, intenta meter en el que tiene una vocación eminentemente didáctica, las menos problemáticas para que claro. te vaya sí. poco a poco. Por vale, claro. Las más de Atlas, las más de Atlas. ¿eh? Luego, de alto, la, cúmulo, alto cúmulo no parece, ¿eh? ni mucho menos. Vale, está, sí, están todos. Que... Vale, para eso os, lo, os las planteo aquí también, ¿vale? Entonces, de momento está, está de momento no, no entraría, ¿no? Esta, bueno, esta poco la palabra exactamente, es que la autora, Cristina Ortega, desde Soria, la llamó supercélula directamente. Bueno, todo esto un poco en el caso también de la anterior, ¿no? Y tiene esa forma circular. Eh, ¿Se puede deducir una supercélula o...? Sí, esta es más una supercélula española que la que hemos visto antes. ¿eh? Pero tiene pinta de que lo es. Esta es una supercélula de hacendado. Sí. De, de hacendado. Bueno, pues nada, ahí queda también. Luego aquí había dos arcos, o dos presuntos arcos horizontales, ¿no? Aquí está el Lalo. Yo creo que sí lo es, ¿no? Sí. No hay, no hay mucha duda. De Ramón y también de Andrés Fornés, desde Denia, pues otro, que también creo que lo es. Sí. Sí. Y luego aquí unos posibles asperatus de Ana Gabernet desde Tornabous, 19 de junio. Vale, ponle vale. género. Ponle género. ¿Cómo? Ponle género. 
¿Es autocúmulos o qué? Claro, el Asperatus es como pues, si me dices a mí... Ah, eh, esas peguitas. Claro, claro si para me dices tertulia, antes, no sé si Para la próxima tertulia te lo, te lo voy a poner así, no te preocupes. Eso son Asperatus, no, son autocúmulos Asperatus o estratocúmulos Asperatus. Ya, ¿por qué esa necesidad de poner el género? Hombre, si para una, si para una, hombre, eh, para una has... Blas... Ah, bueno, vale, vale. vale. <risa> no sé, tú en las especies, no, cuando, cuando, cuando hablas de, de árboles o de animales, ¿qué, qué pones? ¿Las especies? No pones el, no sé. <risa> bueno, que bueno, lo primero... Sería... Y no son asperatus, son asperitas. Asperitas, eso es lo primero, ¿no? Que el nombre ah, correcto mira, es asperitas. asperitas. El nombre correcto es Igual asperitas. Igual que no son mamatus, Ahora ya son asperitas. Son, son mamatus. Es cierto. Es cierto. De todas formas, Kirantes, los mamatus es verdad que, que, que son mamma, pero yo he visto, aunque igual es erróneo, pero he visto tweets de la propia OMM sí. hablando de mamatus cloud, ¿eh? como sí. algo en sí, ¿no? Entonces, bueno, pero estos son asperitas, ¿no? Y es un, un rasgo suplementario, si no recuerdo mal. Sí. ¿Eh? Entonces, autocúmulos asperitas, ¿no? Parece que es lo que son. Bueno, eh, yo el género no sé qué decir. Sí, yo para mí son más altocúmulos que estratocúmulos, pero bueno, sí. eh, la diferencia ahí es ninguna, es decir, a la altura que estén sí. y poco más, porque si son una nube media está a una altura y si es una nube baja está a otra, pero que son sí. todo unas, unas líneas de, con, poca, con poco matiz, ¿no? la diferencia que hay entre unas y otras. Eh, uh -huh. En el caso de las, no, las peritas tan buenas que tenemos en el Atlas de, de Rubén, eh, como están sobre el Teide, al final yo creo que pusimos estratocúmulos. Yo creo que acabamos no poniendo estratocúmulos, pero estratocúmulos, claro, sí. y esto Porque lo hablamos. Estamos... Para mí desde Izaña eran estratocúmulos, pero para el que lo viera desde la costa, a casi cuatro kilómetros, ¿no? Siempre es, claro. es casi ya, pero... por, por convenio, ¿no? Más que otra cosa. Para ti, desde Izaña, que eres el observador, que eres el notario de las nubes, es lo que va a misa. O sea, pues ya puedes, eran ya estratocúmulos. <ríe> Bueno, esto sí parece más claro, ¿no? Y además esta es muy bonita, esta quedó de las primeras también, esta yo en la gala, eh, por lo cual para, para las podría ir muy bien. Y bueno, parece en pilius claro, ¿no? Pero bueno, lo pongo sí, pero en, en, es, sí. es un cúmulo, un cúmulo calvus eh, pileus o un cúmulo nimbo calvus, perdón, cúmulo con gestus pileus o un cúmulo nimbo calvus pileus. Es lo que hay que mojarse. <risa> Hombre, aquí parecen con gestus, aquí ya parece calvus, ¿no? Eso es, eso es. Donde están los pileus sería más bien con gestus. Eso es. Como los congestus pilios. Entonces. Eso, es. Eso es. La distinción con el velum, el velum es más extendido todavía, ¿no? Y no aparece tanto en convección. convección. No, no tiene esos bordes tan... El velum tan... envuelve. Tan, sí. El velum envuelve, tener en cuenta que pileus viene del latín y que significa gorro, que era un gorro triangular, puntiagudo, que se llevaba en, en la Roma tardía. Eh, velum, sin embargo, hace referencia a algo que te envuelve como una especie de velo de gasa. Es como una neblina. Que envuelve sí. la nube. Claramente, estos son pileus. Uh -huh. Y también de Emili, desde el COI de Pal, el 1 de julio, está, él dijo corona eh, irisaciones. Bueno, correcto. Creo, ¿no? Correcto, ¿no? Completamente. ¿no? La parte de irisación sería esta y esto todo eso sería corona, pienso sí. yo, ¿no? Uh -huh. Y aquí está de José Manuel San Juan Torcal. Ahí no, hay trampa, ahí no hay trampa. No hay Te trampa. digo que no hay trampa, no, no hay trampa en esas configuraciones circulares. Eh, que eso está... No hay trampa en cuanto al objetivo. <risa> vale, como la de Alfonso. <risa> sí, eso es circular. Sí, y sería cabo, pensáis. Bueno, o... yo, yo no sé si son cirrocúmulos. El cabo un, hay un cabo un recto ahí a la izquierda, pero son tampoco. Hay un, un, un recto que puede ser una estela de disipación. Lo de antes, ¿no? Igual que antes. Sí. Y luego que se, esa forma circular puede tener que ver con un avión que ha estado haciendo círculos y ha hecho los cabo un del avión. Porque otra cosa no se me ocurre. La forma, la, las, los altocúmulos no se forman en, en círculos concéntricos. Entonces hay muchas veces que los aviones están haciendo sobre todo los militares círculos, por lo que sea, y dejan esas marcas. Y puede ser que haya sido simplemente eso. Sí. La verdad es que es raro también de ver, ¿eh? Esto tampoco es fácil verlo. Sí, es muy raro. Porque, o sea, además, si fueran estelas, pues sí, estelas circulares, pero, pero nunca... Yo creo que son, que son cirrocúmulos. Luego debajo, al fondo, se ven altocúmulos lenticulares más grises. ¿Esto? Sí. Uh -huh. ¿Y esto de aquí, cirrocúmulos? Sí, yo creo que sí. Aquí teníamos otro que él puso cirrocúmulus 
flocus humutatus. Bueno, pues es el mismo caso también de este la disipación, ¿no? Ah, pero hay que decir cabun, sí, si, si, bueno, no es cabun, porque es una cosa tan, tan pequeñita que no... Podría estar bien clasificado así, cirrocumulus. Eh, eh, vamos a ver, eh, eh, él dice que con, con homomutatus está diciendo que toda esa capa que hay ahí la ha formado una estela, y yo eso no estoy seguro. Si él lo ¿Toda esa capa te refieres hay... a, la, a la raya, te refieres? O, no, o no, todo que toda la, para que él ponga homomutatus quiere decir que todo el, toda esa capa de cirrocumulus flocus se ha formado a partir de una estela de condensación. Claro, si sí. pone homomutatus. No puede poner homomutatus por esa línea que hay ahí, porque si no tendría que poner cabum. Ya. O sea, sería cirrocúmulos flocus y si acaso cabum. ¿No? Cirrocúmulos flocus y si acaso cabum, sí. Efectivamente. Uh -huh. eh, espérate, luego lo mismo esta persona ha visto que ha habido una estela de condensación que ha evolucionado a esa nube. Pero eso ya. es una secuencia temporal. Nosotros tenemos una foto fija y no, no podemos saber si viene ya. una estela. Ya. Si él lo ha puesto, lo mismo es que viene una estela. Pero entonces, ya, yo creo que lo ha puesto por esto. Yo creo que lo ha puesto por esto. Eh, no sé si queda alguna más. Sí, también ella está de José Manuel, de Cirrocumulus Lacunosus. Muy bonito. Eh, muy bonito, sí. Y pienso que. Está muy bien. Pienso que. Muy bonito. Esto también vale para Atlas y yo creo muy, que está bien. Muy de Atlas. Atlas. Sí, muy de Atlas. Sí. Y estas nubes hay que sacarlas siempre con una referencia a eso. Una sí, son lacunosas. Sea, porque no sabes si, no, si está boca arriba o boca abajo, no, no sabes cómo mirarla. Cirrus vertebratus. Bueno. No sé qué os parece. La verdad que curiosa es la foto. Yo no sé si, si es un vertebratus o no. Claro, puede ser esto la espina, ¿no? Y, y aquí las costillas, digamos, pero no, no, no. Ahí también está un poco coloreado, parece un poco de halo. No sé si puede ser una estrada de disipación también. No sé si os atrevéis a decir algo ahí a alguien o, o qué os parece. José Manuel estaba por aquí, me dijo que iba a estar, pero que bueno, que que se expresa mejor de, por escrito, que ya, ya me comentará después. <risa> ¿Alguien os atrevéis a decir algo? Parece... Bueno, es que es un, una foto un poco extraña. Pare, parecería que podría ser una, una capa de cirroestratos en, 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 algún, en alguna parte, aunque es verdad que luego aparece el cirro. No sé, eh, tampoco sé muy bien si eso podría dar luz. Sería una estela de disipación. Porque Podría ser cirrostratus que... timbratus con estela de disipación, ¿no? Podría ser. Sí, bueno, podría ser. Y lo que pasa es que la parte de abajo ya deja, deja de ser ya cirrostratus y se vuelve más como uniforme. Claro. La parte superior donde está el sol sí que parece que podría ser cirrostratus, pero luego es posible que debajo de esa capa de cirrostratus haya otra, que es la que vemos ahí más como uniforme o más espesa y que representa ahí la parte de abajo y que puede estar eh, hendida por, por una estela de disipación, pero tampoco yo que la estoy viendo aquí en una en, estoy muy lejos y, y lo veo de una manera muy pixelada, así que tampoco te sé decir. Parece que hay un balcón a la derecha, pero tampoco sé seguro. Sí, sí. sí. El, el, el problema, el tema no es ponerle un título a esta foto. Esta foto yo lo que diría de ella es que se ven estas cosas, se ven cirros fibratus, se ven hay una especie de cirrocúmulos pegados al balcón. Se ven cirrostratos fibratus y se ve una especie de, de estela de disipación y ya está. Ponerle un título de todo eso es un poco difícil porque se ven un poco de todas esas cosas. ¿no? Mm. Vale, una foto muy, muy complicada. Parece que así lo único claro es la estela de disipación y que luego hay bastantes o varios tipos de nubes altas ahí. Sí, yo es que creo que nos tendríamos que acostumbrar al ver fotografías de nubes a no tener que, que, que catalogarlas conforme a las estrictas normas de la clasificación de la OMM, porque la mayoría son inclasificables. Esto mm. ya sería abrir otro melón, ¿no? Pero pues sí, eh, sí. Eh, eh, esta foto tal y como está, mmm, lo que hace, para uno que ya haya visto muchísimas nubes, pues le complementa, pero para uno que ha visto pocas, lo que va a hacer es confundirle, porque le vas a decir cirrostrato oh. fibratus y luego va a haber por aquí cirrocúmulos, o le vas a decir cirrocúmulos y por aquí va a haber cirrostratos o cirros o yo qué sé qué, y mejor... Mm. Pasarla por y, alto, eh, a, mí siempre, a mí siempre me gusta cuando, cuando hablo de esto con alguien Me gusta siempre recordar que las nubes son procesos y no estados Es decir que es, es muy raro que una nube nazca ya desde el principio Siendo tal cosa o siendo tal otra Generalmente las nubes van pasando Si tienen la suficiente paciencia para mirar Van pasando de muchas veces, no siempre De, de un... 
pues de una forma a otra forma, incluso de un género a otro género, de una variedad a otra variedad. Y eso es así, porque a todos nos gustaría que, que la, el cielo fuera como una especie de, de libro abierto, donde hubiera una especie de guía de campo de las tablas del Señor de Moisés, ¿no? donde todo estuviera bien encajado, pero no siempre es así. Por eso, como muy bien dice José, a veces hay que conformarse con decir, mira, yo lo que veo aquí es esto, esto y esto. Vale, esta palabra sí, desde luego... Clasificar, pues mira muchas nubes. Esta palabra no nos sirve, que nos va a confundir más que otra cosa. <ríe> eh, bueno, aquí puso Cisos Espisatus. Ah, a veces hay que disfrutar simplemente de las nubes. <ríe> también, también. Bueno, esta yo creo que sí lo son, ¿no? Aparentemente. Sí. Aparentemente. Bueno, eso es también Cirrus Radiatus Homogenitus, pues también, ¿no? Son Cirrus, son Radiatus y son Homogenitus. Yo creo que no hay más vuelta de hoja, ¿no? Muy bonitos también, así iluminados pues, ya por la tarde. Este es lo que comentabas antes, algún vuelo seguramente de prácticas o militar, no sé, dando vueltas. Este es el negativo, este es el negativo de la foto que has puesto exacto, antes de exacto. Que vuelva. Sí, exacto. Es justo lo contrario, ¿no? La otra disipaba y aquí y está la, la estela. Sí. Sí. Pero exacto. precisamente porque está, antes cuando lo comentó estaba, estaba yo silenciado. Precisamente las estelas de disipación se ven cuando están sobre nubes y las claro, estelas de condensación claro. se ven en aire, claro. Entonces no se ven más estelas de disipación por cierto, porque por cuando cierto. hay condiciones de vuelo sí. no hay nubes que, que te puedan mostrar esto. ¿no? La, la y... estela de disipación en forma de ensaimada no era también de bollos del condado. Sí, bueno, el de vivir allí y imagino que las fotos que necesitas son de allí, de, de ese pueblo. No, no, pero la, la otra, la estela de disipación en forma de espiral, ¿no era también de Huelva? Sí, el mismo sí, sitio, sí. Claro, el mismo sitio. Ahí estará cerca igual la base de Rota o algo de eso que hace... Sí, o donde pues ya, es, o Morón pues, o donde... Pues, ¿eh? pues vas, vas, vas para detective, Rubén. Ya, 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 ya te cogemos. Eh, lo que yo sí, quiero sí, matizar sí, aquí sí. es que yo creo que no son cirros. En todo caso son cirrocúmulos. Cirrocúmulos, sí. O a lo mejor si, si quieres estirarlo mucho, cirros flocus, pero más bien cirrocúmulos. Cirrocúmulos, uh -huh. diría yo. Sí. Muy bien, aquí puso cierto cúmulos cabo. Esta es una bonita foto, porque está proyectando sí. las sombras de los, de los cúmulos Esta fractus en la, capa de, en la capa de cierto cúmulos. Está muy bien. De hecho, las sombras esas que se ven no son de estos cierto cúmulos que están en la. Perdón, no son de estos eh, cúmulos flocos que están aquí en la parte superior, son de los que están abajo. ¿Vale? Porque el sol sí. se ve que está allí Eso en el es. fondo. Y, y la sombra. Se... Las sombras que se ven sobre la capa de cirro cúmulo son las de los eh, fractus que están allí abajo. ¿Pero los que se ven aquí, tú crees, los... o, o, o están debajo y no se ven? Bueno, no sé, eso ya tanto afinar ahí no, sí. no, me, ya. no me tiro. Pero vamos, es una capa de, de cirro cúmulos estratiformes y ahí no hay ningún cabum, son sombras. Son sombras. Sí, sí, sí. sí. sí está claro que más abajo hay también, porque aquí también hay sombras, que ya se ven ese tema más abajo. Sí, y esto, en todo caso, puede ser. Hay sombras. Ya no. Muy bonita foto, efectivamente, ¿eh? muy, muy espectacular. Es precioso. Puso alto cúmulos flocus. La verdad es que difícil también, ¿no? Esta. Esta foto no. No, no nos no, sirve, ¿no? No iría con ella a muchos sitios. No, podrían no. ser flocus o podrían ser estratiformes. ¿no? Desde luego no son virga, entonces. No, Para... no, no la veo muy clara. Claro. Si son no, estratiformes, claro. no son flocus. Claro, ya. No. Vale. Alto cúmulos Esta... y flocus, no. Esta puso cumulus humilis Muy mal. virga, pero bueno, aquí parecen alto cúmulos flocus, ¿no? Hay que decirle a José Manuel que se compre nuestro Atlas, que verá cómo no pone que eso es un cúmulo humilis. Esta me dijo en el correo no. que la catalogó un señor que trabajaba en un observatorio provincial, y al que siguió en su blog. No. No. No, no, esta. No. Un conocido observador y divulgador. Un conocido, no sé quién sería. Pues que diga el nombre. <risa> la anterior, la anterior fue la esta de Cabo. No, esta es la que dijo un señor que trabajaba en un observatorio provincial, no sé. Y esta, un conocido observador y divulgador, pues no sé. <risa> Me sorprende un poco, porque esta, esta incluso sí podría servir para las aldas, ¿no? Porque es bastante clara, ¿no? Como alto cúmulos flocus virga. Parece. Sí. Lo que pasa es que tienes Incluso... unas con 200 altocúmulos flocus virga. Tienes que empezar a seleccionar, <risa> digo, altocúmulos y cualquier otra cosa. Tienes de todo un montón. Casi, casi, mamma, aquí un poquito, ¿no? 
Sí. No. No, yo creo que sí, ¿o no? Bueno, abajo allí abajo sí, 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 abajo de sí. todo, efectivamente. Abajo, sí, entra, ahí, ¿no? sí, ahí, 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 sí. El, ahí sí. Sí. Lo que está claro, la, eh, el rango suplementario virga se ve, pero lo otro, ni cúmulos ni humilis. No, no, para nada. Esta sí parece bien también, bien clasificada, alto cúmulos flocus virga, que está, la puso él, porque dice que el resto la puso él, el nombre. Así sí, que... esa está, está bien. Pues, ya sí lo hace mejor que su doctor, no sé quién será. <risa> Que vaya a dar vuestro o, o a Fodometeo, que más o menos también ya vamos afinando. Y aquí, Alto Cúmulos Castellanos Virga, pues aparentemente también parece bastante bien, ¿no? No sé qué pensáis. Son unos castellanos de. ¿Cómo son, decía José? De Carrefour. De, 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 de hacendado, de hacendado. No, de hacendado, joder, pobrecillos, hacendado. De Mercadona. Sí. Son castellanos de Mercadona. O sea, son unas torrecillas unidas por bueno, una base Bueno, los, los de abajo, pero los de abajo es... podrían ser. Estos de arriba. Sí, pero tienen poco de desarrollo vertical. Y luego, pero sí, si habría sí. que catalogarlos de alguna manera, lo más parecido es a castellanos. Castellanos, sí. sí. Está muy extraña también estos cúmulos humilis fluctus. Me hace parecer un poco a la foto de, de Roberto Porto, ¿no? Aquellos fluctus que puso sí, sin más. Podían ser también, no sé si eran más altos aquellos, pero quizás eran más altos. Pero bueno, podía ser, ¿no? Ahí puede haber una inversión, como comentabas antes, ¿no, José Antonio? Sí, y, sí. No sé. Sí, sí, un poquito de Kelvin Helmut, no sé. Sí, eso es fructus. Eso es fructus. Las Kelvin Helmut, esas. Pero... pero yo no sé si llamarle cúmulos o, o llamarle cúmulos. estratos. Es que... ¿O estratos? ¿Tú crees estratos? No, no, no. Claro, creo. es que no, yo no, yo no, no sé claro. los... Los pues, cúmulos pues, humilis se caracterizan precisamente porque están separados entre sí siempre, normalmente. Y yo veo ahí, no sé, eh, varios nube, unidos entre nube, sí. Va, es una nube baja, ¿No? eso está claro. Sí, es una nube baja, sí, pero en fin, no sé. Una... A lo mejor procede de un estrato cúmulo anterior. Yo si tuviera que poner Quizá un Quizá proceda de, estra de estrato cúmulo anterior que ha ido, que ha ido derivando el fluctus. Todo eso que tienes eh, en la parte cúmulos derecha... Humilis, todo esto que dice la parte izquierda tan alargado, eso jamás sí. le puedes llamar cúmulo. Claro. claro. Uf, esto pasa un poco como con los cúmulos ¿Qué decíamos de que y, las... y los estratos fractus. Complicada. Sí. <risa> Quizá cúmulos fractus tampoco, ¿no? Es que más bien no, estratocúmulos, no, no, no. Fra... estratocúmulos o, o estratos. Sí, bien, sí. Aquí cada uno podemos decir una cosa. Yo diría estratos... Eh, fractus, perdón, fructus y ya está. No digo ni si son nebulosos ni si son fractus, porque como no lo veo, claro, claro. Estratus, estratos fructus y punto. Y, uh -huh. el fructus, y el fructus cogido ya entre comillas. ¿eh? Sí, pero sí lo parece. Recuerdo, sí. recuerdo que, que según la OMM no, no hay necesariamente que decir siempre género, especie, variedad, suple, eh, variedad suplementaria, accesoria, edad, <risa> sino que a veces basta con decir el género y una de las... De, por ejemplo, un carácter suplementario y ya está, no hay por qué decir especie y variedad. Efectivamente. Y la siguiente evolución sería que permitieran no decir siquiera ni el género, sino nube. Nube, una nube. No, no está nada claro. Nube. Una nube. Estratus es fructus. Es lo que decía yo antes. Lo dejamos como estratus fructus. O sí, además detrás de esos abajo se ve una capa también que puede ser sí, de una capa de estratos al fondo, sí, eso sí. Pero, Pero, claro. Está estratificada, está extendida. Entonces. Eso es la óptica de, de la cámara. De la cámara. La óptica. No, no es irisación. <risa> Los cúmulos no. mediocres sí, quizá, ¿no? Pero la irisación, como que no. Bueno, puede ser estratocúmulos, vete a saber. Estratocúmulos, ¿no? ¿no? Igual no tienen desarrollo. Vale, sí. vale pues cúmulos mediocres o estratocúmulos, sin más, y sin eh, irisación. Si hubiera cerrado el diafragma del todo. ¿Eh? Y que no se viera la nube, solo esos bordes que brillan tanto, a lo mejor ahí habría visto una irisación, porque los cúmulos en los bordes, cuando están cerca del sol, presentan irisaciones, pero como está subexpuesta, sí. eh, sobre, perdón, está sobreexpuesta, eh, nos cargamos la irisación. Entonces lo que se ve es ahí el, el, el tema de la, de la óptica. Vale, aquí también puso un parelio de 22 grados, que pues si lo parece, ¿no? No ha pasado ahora. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Parelio, 
bastante claro que en cirrostratus que sea. El derecho, ¿no? sí. Sí. Cirrostratus fibratus. Eso. Diría yo. Sí. Seguramente habría otro a la izquierda que no se ve, pero bueno. Sí, pero bueno, sí. El sol está por aquí, pues sí. Aquí puso unos imbostratus, pero claro, suponemos que estaba lloviendo y por eso le llamamos imbostratus y que estaba todo el cielo cubierto. Lo cual... Esta, es, estas sí. fotografías no podemos <risa> llevarlas al Atlas, porque no, 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 no es por no. nada, si, si el hombre lo ha hecho con su mejor voluntad, pero tú eso no sabes si es un imbostrato, si es un estrato, si es un cirrostrato. Un estrato. No claro, puede ser. Solo sabe. Podría ser un alto estrato perfectamente. Claro, un estrato opaco, sí. eso parece una sábana ahí, un lienzo y no, no hay manera de ver más. Solo lo de estatus funciona. <risa> Luego yo lo que quieras. Está un poco parecida, pero bueno, sí parece como la nube más... Sí, eso parece, sí parece en... altos trazos. Altos... Sí, opacos. Sí. Este traslúcidos también parece bastante claro. Sí. Y estos tratus traslúcidos. Bueno, ahí se ha cargado todo el sol con tanto... Si lo hubiera cerrado hubiera salido... El sol a través de los estratos se ve perfectamente definido. O sea, se el se disco, bien. sí. Pero, Pero sí, aquí, son por ejemplo, estratos porque se ve que la niebla está ahí metida abajo. Es una niebla y el nombre sería un estratus, ¿no? Estratus traslúcidos en este caso. Ojo con estas cosas porque por encima no sabemos lo que hay. Entonces, que decidir si es un estrato porque se vea nítido el sol o no, viendo que hay una especie de niebla, pues ya con eso lo sabemos. Porque por encima puede haber otras nubes que, que hagan que, que al final el efecto que hace mí... sobre el sol, el estrato, pues... Eh, se difumine. Uh -huh. 9 barra barra 000. Bueno. Otra que no sirve para aldas, porque no, está súper confusa también. No, hay aquí peritas, sí. no. Las peritas no son, ¿no? No. En todo caso, lenticularis podría ser, pero. Sí, pero tampoco Joder. se ve si son altocúmulos o estratocúmulos o qué. Detrás parece que hay altos tratos. Por la, por la extensión parecen más estratocúmulos que altocúmulos. Pero bueno, no lo sé, y por, y por, la, por la altura, pero quién pero sabe. Vamos, si, si hay que decidir si la metemos, yo por mí está, no, porque con no, no, no. otra cosa. Dice, cuando el cielo estaba regado, le digo, no, no está bien la, el lugar, creo que era en Andalucía, el, el de Córdoba. Las tenía ahí un poco en la recámara. Bueno, curiosa también la foto. Bueno, es bastante representativa, eso sí, ¿no? Como altocúmulus, estatiformis, estatiformis. Per perlucilus. Perlúcidos. Translúcidos y perlúcidos. Es que sí. no, perlúcidos toda la parte de abajo no. Sí, esta la parte, parte no. Está totalmente soldada. Entonces el autocúmulo está. Y el sol está, no está poniéndose, pero está haciendo sombras en la parte superior de los autocúmulos. Y, bueno, pues... Pero aquí parece que se ve iluminado por, por debajo, ¿no? Si el sol sí, todavía está por sí, encima sí. de la capa de nubes, sí. es raro. Bueno. O... Porque si estuviera por debajo, se vería esto ya iluminado por el sol, como más. No, rojizo. pero es que lo que no estamos viendo es lo que hay detrás de la montaña, que son nubes que están tapando al sol. Entonces, el sol puede estar iluminando a esa parte de alto cúmulo que está iluminada, y esa otra parte que está en sombra, pues le debe estar dando la sombra de una nube que está más hacia allá, tapando el sol. En estos casos siempre pasa igual. Eh, no hay que darle, no hay que buscar tres pies al gato. Es decir, que, que una parte está iluminada porque le llega la luz y otra parte porque no le llega. ¿Por qué no le llega? Porque hay algo que tapa el sol en su camino. No hay que buscar más excusas. Y luego lo que sí que parece es que los que están aquí más cercanos, más azulitos, están un pelín más altos que los que son más densos. Esto. Eh, ¿no? A la parte izquierda, eh, todo eso parece que está... A la parte poquito, izquierda. Está en una capa un poco superior a la más densa que se ve abajo. Son más... A eso. Eso es. Vale. Entonces, serían, entonces serían altocúmulos, lo que sea, lo que sea, duplicatus también, porque eso pasa a veces, que hay dos capas muy próximas, pero difícil de saber viendo solo una foto. Muy bien. Pues ahora sí está todo. El miércoles, el miércoles 18 de octubre, a las 20 horas, eh, estaremos con Enrique en Meteofotógrafos. ¿Vale? Eh, ya, paso, ya ponemos los enlaces, la, la enlace para asistir en las redes sociales, la página web, fotometeo, etc. Luego también recordar que hasta el 10 de diciembre ya está abierto el plazo para el fototoño. Ahí está la foto que comentábamos antes de David Esteban, que ganó el año pasado el fototoño, que además quedó luego la foto ganadora de la foto del año junto con el de Karen Molist, una foto de Karen Molist. Entonces, bueno, ya están publicadas las bases, etc. El 10 de diciembre, eh, hasta ese día, está abierto el plazo para participar. 
Y luego detrás del Meteo Video, que ya tenemos el cartel, ahora ya sí, con fotograma, pero con mejor calidad, de, de Alberto Lunas, de aquel vídeo que ganó el anterior Meteo Video hace dos años, Meteo Video 2022, el Callejón de las Tormentas, que quien no lo haya visto, la verdad es que se lo aconsejo, está en Fotometeo o en YouTube. Y el plazo será del 1 al 31 de enero de 2024. 